Good morning, friends. Today we are very happy to begin with a one-day national webinar on opportunities in front of Indian entrepreneurs in post-COVID era, organized by Department of Commerce and IQAC, MSP Mandal's Arts, Commerce and Science College, Dilledharu, with the blessings of. Honorable President Sri Prakash Dada Sohunke, the Secretary Honorable Sri Satish Bhau Chavan, the President of the CDC Honorable Sri Jaising Bhaiya Sohunke, all the honorary members of the College Development Committee Honorable Sri Lobhaji Chavan, Honorable Sri Ajay Singh Dikhat, Honorable Sri Indrajit Zadhav, Honorable Dr. Ram Shingare, Honorable Sri Mukundrao Savan sir, the president of this, the president of the webinar of the introductory session, principal Dr. Shirdar Shirsat sir, the vice principal of our college, Sri M.A. Zogde sir, the convener of the webinar, Dr. V.P. Kute madam, and all my dear resource persons and participants. Today is the best opportunity for a small rural college in Bid district, that is MSP Mandal's Arts, Commerce and Science College, Kirle Dharu, that we are going to organize a webinar on opportunities in front of Indian entrepreneurs in post-COVID era. Friends, it gives us so many opportunities to organize different webinars on different topics. And it is really the honor that our college has taken to organize two webinars in a week or a webinar in every week. So without any delay, may I request Honorable Principal Dr. Shivda Shirsat sir to give the presidential speech. Honorable Dr. Shivda Shirsat sir. Good morning, I'll call you. First of all, I salute the sacred memory of late Sri Vinayak Rauji Party, late Sri Ram Rauji Avargaukar, and late Sri Sundar Rauji Solanke Sahab, founder of Maratwa Section Prasarak Mandal, Arts, Commerce, and Science College, Kildi Dharu District, Bid Maharashtra. Today, I am very happy because this is third national seminar of our college. I am grateful to Honorable MLA Sri Prakash Dada Solanke, President Maratwada Section Prasarak Mandal, Honorable MLC Sri Satish Bhau Chavan, Secretary Maratwada Section Prasarak Mandal, Aurangabad, Honorable Jaisin Bhaiya Solanke, Honorable Lobhaji Chavan, Honorable Sri Ajay Singh Dikkar, Honorable Sri Mukundji Savan, Honorable Sri Dr. Ram Singare, Honorable Sri Indrajit Chadav, the office beers of all the organization have given their best wishes for this webinar. I also welcome to inaugurator of this webinar, Professor Dr. Valmik Sarode, Dean, Dr. Baba Sahib Ambedkar Maratwada University, Aurangabad, resource persons, principal, Dr. Ashish Kumar Dave from Gujarat State, Resource person, Professor Dr. Sayyad Abruddin from Dr. Baba Sahib Ambedkar Maratwada University, Aurangabad. I welcome different colleges who are participating in the webinar. I give the best wishes to the organization, organizer of this webinar, Dr. Rushali Kute, Coordinator IQAC, Dr. D. N. Ganjawa, Professor Vijay Kumbare. Professor Zogde and also handling the technical side of this online webinar, Professor Abhijit Munde. Cooperation is very important. 
it is the important day for us today we have hosted the online one day national webinar on opportunities in front of indian entrepreneur is post covid era the recent outbreak of corona virus which originated from china's wuhan city has spread to almost every part of world with more than 1 million people affected by this deadly disease nations are dealing with panic and fear among the people and it's affecting the business across all levels friends in this national webinar business person will be discuss on opportunities in front of indian covid 19 had stopped the economic cycle of the world big countries were shocked by the by this virus the cold war began which was not visible to the world in addition china's encroachment of indian land as a result china and india international relations deteriorated further the indian people also boycott chinese goods india bans about 59 chinese acts this created huge void in the industry against this backdrop project national seminar will be important outbreak of corona virus have eroded the foundation of global economy this has disrupted the complex global supply chain network the most affected areas include technology and auto china account for about global export of electronics and electronics component this significant dependence or in some cases over reliance on china is hurting the global economy and companies are now looking for alternative manufacturing hubs in in a recent discussion at i am i i am calcutta the chief economics advisor noted that an outbreak of corona virus gives india a good opportunity to follow an export oriented model today's webinar will be important in the context of how indian entrepreneurs can benefit from this opportunity more than 1900 representative from 500 colleges and universities participating in this webinar this is a huge success of this webinar i hope there will be fruitful discussion in this webinar and sharing of knowledge will come up with useful ideas for teachers students and the community welcome and thank you once again of the office beers personalities participating faculties and students in this online national webinar jai hind jai bharat thank you sir for your presidential speech now friends may i take this opportunity to hand over the session to the convener of this national webinar dr vp kute ma'am to talk with the participants about the webinar dr vp kute ma'am am i audible sir हेलो हेलो गंजवार सर यस अ वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल इट्स अ लवली मंडे टुडे एंड मोस्ट अवेटिंग मॉर्निंग आई एम प्लीज टू वेलकम ऑल ऑफ यू टुडे फॉर द नेशनल वेबिनार ऑन अपॉर्चुनिटीज इन फ्रंट ऑफ इंडियन आंटरप्रेन्यर्स इन पोस्ट कोविड इरा so friends 
uh, this webinar is being organized by department of commerce arts commerce and science college kile dharu thank you you to each and everyone for free for being here today with us myself dr vrushali kote assistant professor and head department of commerce acs college kile dharu and being the convener and host of today's webinar before we start i would like to take you some throw on the purpose of behind today webinar so friends we are facing covid 19 pandemic and uh, get panic so no one can question that china is right now the center of the global supply chain and most of the countries are dependent on china either directly or indirectly so fulfill its demands but what is the current situation but currently we facing the covid 19 it given a significant impact on global trade and it giving a thought to the world that this is the right time to reshape the current supply chain india is the best player fit in this race with a population for more than 1.30 billion out of which uh, most of which uh, uh, have unrealized their potential it can not only provide a cheap labor but also provide an opportunity for mass consumption nation so today friends the world is facing impact of covid 19 at different level at personal level at social level and also at financial level mm. our work from home culture active mail communication culture meetings through di- digital mode by using the facilities like streamyard zoom and collaborative work having all increased during the this lockdown giving a sense of a new style of working culture which is the best suited to the western countries for india covid 19 is the both crisis as well as opportunity the government can take the necessary step in order to utilize this opportunity so on this topic our uh, three resource person uh, make focus on it so friends without taking much more time between you and the resource person i conclude my webinar purpose here so uh, thank you one uh, one and all again respected participant we turn towards our first session that is keynote address uh, by professor valvik sarvade sir uh, here respected participant today we have the eminent and legendary person with us mm. in uh, from the commerce discipline honorable professor uh, valmik sarvade sir dean department of commerce and management dr baba saheb ambedkar marathwada university dr ashish kumar dave sir principal bk patel arts and shrimati lm patel commerce college savli vadodara gujarat and our next resource person uh, honorable professor sayed azruddin sir head department of commerce dr baba saheb ambedkar marathwada university aurangabad on this occasion it is my prime duty to welcome them all myself dr vrushali bikute and my colleague mr kumbhare sir welcome them all on the behalf of arts commerce and science college kile dharu and the department of commerce so friends let's start for the today's uh, keynote address sir, professor valmik sarvadi sir before starting and uh, giving them uh, over to the sarvadi sir uh, i want to some uh, describe some introductory part of about the sarvadi sir presently professor valmik sarvadi sir is working as a dean of faculty of commerce and management of dr baba saheb ambedkar marathwada university aurangabad he did his mcom mba phd 
in commerce. He has 31 year experience of teaching. He also write 13 books on different aspects. He has completed his four minor research project and three major research project. Under the guidance of Sarvadi sir, 35 students awarded PhD and still 11 research students are working. He has completed, again, uh, sir has guided to the MPhil student also. 49 research scholars completed their MPhil. And uh, uh, sir has published 25 research paper in the international journal, as well as uh, 70 research paper in a national reputed journal. He has an executive council member of All India Commerce Association. Sir has visited near about 21 countries for the study and research purpose. Sir has appointed on, as a member of academic bodies, chairman of resource person, coordinator of conferences. Sir has also member of corporate bodies, also an editorial board, member of international national journals and many more. So, uh, sir, it is my great honor uh, to introduce you as a man of dedicated service to education, of education. Thank you. Over to Sarvadi, sir. I Hello. Thank you very much. Dear friends, uh, I welcome Art, Commerce and Science College Dekhru. Particularly, principal Sudhat Sudhat sir, it's uh, and he's been thinking Haru, but uh, he's very active. It's to have interaction with uh, national and international different educations. It's the uh, you know, Department of Commerce, uh, Dr. Prasadi, it's uh, he's leading with his. Uh, National Dignar, Mr. Dr. Sunil Kumar, who is the chairman of IPS. Let's uh, I congratulate the principal and uh, his team for organizing this national level webinar and uh, just to discuss on one important issue that is uh, opportunities in front of Indian entrepreneur in uh, post COVID era. Really, it is a very good topic from last uh, two, three months. Just we are interacting on this particular topic and uh, different aspects on this particular topics also. For this uh, important webinar, two other research persons are here. That uh, Professor Ashish Kumar Darve, he's my good friend. He's from Savli, Vadodara, Gujarat. He's uh, very much active in uh, All India Commerce Conference also in the academic field also. Another research person, my colleague in the department and head department of commerce, Professor Sayyad Azruddin. We both from last three, four months, we are betting on this particular very good important issue and uh, we are enjoying. I congratulate particularly the college at the time looking the response, 905 different types of registrations from country. Really it's very good things that uh, college has taken very good pains just to have interaction on this particular topic. Dear friends, just I want to put my views on uh, COVID impact, lockdown and its impacts on the Indian industries and uh, Indian industry different types of aspects that employment, about uh, direct investment, then uh, different types of aspects I'm trying to cover in this particular the webinar one. That as you know, that 905 participants are participating in this webinar. That the group of Indian researchers is located. I assume that all the participants will go to offer the same thing of the new changes. I think Mark is a little bit careful for the Are the 
pandemic situation we are facing at uh, different level at world level india level and uh, state of maharashtra and uh, for this particular the covid position that uh, government of india's philosophy that uh, about this covid 19 on 22nd march that uh, the first the lockdown and the logo was that janta curfew the second lockdown was on 24 march and the logo was jaan hai to jahan hai then uh, third lockdown that is 11th april the lockdown that jaan bhi and jahan bhi then uh, fourth lockdown which is declared by the 18 may that is uh, local hokal and global so and till up to 31st may this particular lockdown was there but uh, in india particularly in the state of maharashtra we are facing this particular problem till today also when you will find the industrial scenario that in india in the state of maharashtra in india there are near about that uh, msme 118.59 lakh different types of msmes are registered in india 282.97 crore different types of employment is generated by the help of this uh, msme and production that uh, you will find 251.51 crore different types of production in this particular the by the help of msme in the state of maharashtra that the uh, 30333 lakh in the state of maharashtra that uh, 330333 lakh different types of msmes working with total employment of 5 lakh 84551 in maratha region you will find the most of the participants they are from maratha region 25000 different types of that uh, msmes have been it is about uh, 50 million that you will find the impact of lockdown on the different sectors particularly the microsoft company company has reduced to 40% of employment in this particular document are it to decline and
Volkswagen India, these four major leading the auto industries, they have decreased their sale in this particular two or three months particularly. But Hyundai and Nissan Motor, this particular, the two companies, they are working very well. Then uh, lockdown and its impact on industrial sector, you will find that Wipro is fourth IT company that decreased his profit margin from January 20 to May 20, that uh, the IT company Wipro has decreased the profit margin near about 6%. And it was profit margin in the year 2019, that is 2,493.2 crore to 2.2 to uh, 2,345.3 crore in this particular two or three months one. Means all vehicle sales, the two wheelers and four wheelers, it is uh, decreased by 88% and car sale, it is decreased by 51% means 22,300 crore every day. This particular car sale, just we have lose by this particular lockdown one and two wheeler 39.83%. The car sale is decreased and particularly FDI is also decreed overall, but except Geo one. Then you will find the different types of sectors which are affected by this particular the lockdown transport tourism and hotel industry that is as you know the tourism sector is at india is at third stage in the tourism sector and by the help of this tourism sector 5.5 crore job opportunities we have created and uh, from last two months 1.5 crore job lost due to this particular the pandemic situation and uh, that the different types of academicians industrialists they are trying to estimate that in future near about four crore jobs will be lost due to this particular the pandemic position and this particular job created from this particular and uh, tourism sector and uh, by the help of this particular the global lockdown large cancellation no cash flow if a dollar 22 millions immediately 20 million job losses inbound and outbound outbound traffic may lower and this particular the aviation and tourism sector is affected by the help of this particular the lockdown then uh, then uh, you will find you will find that how this particular the impact of this particular lockdown on employment that uh, you will find different types of industries one that uh, impact of covid 19 and uh, employment in different sectors that uh, I have tried to bifurcate pre COVID and after COVID and post COVID auto manufacturing sector very important sector before COVID 5 million jobs were there but after this particular the COVID 2.3 million jobs just we lost in India auto ancillary sector 4 million jobs they were pre covid and after covid 2 million jobs the indian peoples indian people they lost the jobs after this particular covid internet business very good aspect important aspects under this particular lockdown also 
the people, the teachers, students were using the internet. But uh, pre-COVID-19, there was four lakh jobs. This particular sector is providing 7.3 million jobs. But after COVID, 6.2 million jobs we have lost in this particular two months. One media and entertainment were at home. That uh, we are not in a position just to go to the outside, just to see the picture, just to uh, enjoy with different types of entertainment due to lockdown. But this sector is contributing with 6 million different types of jobs. But uh, there are about 7 lakh jobs that we have lost by this particular sector. Most important sector we find that is real estate. Very important sector. But by this particular real, real estate sector, 70 million jobs are there. But after this COVID, we have lost 14 million jobs. Travel and tourism. Again, important sector. Travel and tourism is contributing a lot to the GDP. Real estate, travel tourism. And particular restaurant, these particular service sector, they are providing very good contribution to the GDP one. Travel and tourism, pre-COVID jobs were 55 million. Deal value is 5,683.5 crore. Means uh, the stakes and shares purchased by the that Abu Dhabi Investment Authority 1.16 percent. Then Fujian Silver Lake Company they have purchased that uh, uh, the Jio share near about 0.93 percent. Then on 5th June that uh, Mubadla that uh, 9,093 crore they have invested with Jio. And 1.85% of the share they have purchased from the Jio one. Then 22nd May, KKA, they have purchased 2.33% of the shares from Jio. 17 May, General Atlantic, means 1.34% of the shares. On 8 May, Vista has purchased 2.33%. Then on 3rd May, again Silver Lake. Silver Lake has purchased 1.50% of the shares. And one important investment made by the Facebook, American based company. On 22nd April, that Facebook has purchased 9.99% of the shares from Jio, is 43,574 crore rupees that uh, Jio, uh, the Facebook has invested in Jio one. Means by the help of this particular six to seven different types of the companies one. 97,885.65 crore rupees that uh, Jio has owned very good attractive the investment by the help of this particular company one. Just it is 
very good positive impact of this particular the lockdown and uh, pandemic situation also. Then uh, you will find uh, the positive impact on IT companies that uh, were at home from last two three months we are at home. At present. Now, old device they are selling now in double price animal crossing and new horizon that in the three days 19 lakh copies they have sold that animal crossing and new horizon one american microsoft uh, the company xbox gaming platform is leading 18 percent casual games and production is increasing increased by this particular american microsoft company one with the games angry birds Ludo, Candy Crush, and 50% eSports users increase the uh, different types of sales. Then online games, sales increase the particularly the Fortnite, that uh, League of Legends, Pubs, Counter-Strike, and 50% sale increase by this particular, the online games one. Then Pubs Mobile, Fortnite, Call of Duty, Clash of Clans, Ludo King, that Uno, that uh, Carom Pool, that uh, world with friends too, but particularly Ludo King and Carom Pool. We, the people at home, that uh, we are enjoying this particular Ludo King and Carom Pool also. So, in this pandemic situation also, these particular the online games, some IT companies, they are working positively. They are working very good one, and just it is most important factor that uh, which is we are getting benefited by this particular company one. Then e-commerce company Amazon that from last two, three months that we have increased the, the just to use the internet within this particular two months or three months, Amazon shares 2,283 US dollar. It is the highest sold that uh, e-commerce company Amazon companies shares 2,283 the US dollar highest share just this company has sold and uh, the company the owner jeff bezos it's jeff bezos assets is increased in one day 48500 crore just it is positive impact and particularly amazon company's share 5.28 percent percent is increased under this particular lockdown period or so and it is very good positive impact on this particular things were so and on this particular overall situation the central government is also providing the very good package on uh, 17 april 2020 rbi governor mr das announced second reserve repo rate by 25 days Pradhan Mantri, Garib Kalyan Yojana, Land, Labor and Liquidity, 
this particular aspect the central government is trying to concentrate and uh, they have contributed a lot to this particular people also particularly the government they have this particular fund to the migrant workers for their food and uh, the shelter water and different types of facilities at uh, the country level at st uh, different state level and as you know from the state of maharashtra near about 40 lakh peoples they have left the maharashtra particularly from gujarat bihar mp and uh, uttar pradesh and particularly from different types of state in this particular the india one Particularly, one important factor just you have to concentrate that government has tried to give the importance self help groups and definitely self help group they have contributed a lot. That 12,000 self help group they have produced 1,20,000 liter sanitizer and 3 crore mask. It is a very good impact, it's local to global, and so the government try to motivate to the peoples and. Uh, they try to give the importance the aspects on the migrant workers one important challenge after this particular covid the migrant worker they will come to maharashtra they will come to up they will come to andhra pradesh they will come to up i don't think it is a very big challenge after covid also most of the msms they have closed the small industrial peoples they have closed their business due to the different types of lockdowns so msme closed it is a very big challenge import export what we were exporting it is also declined. What we very importing, it is also declined. So it is problem also import and export and manufacturing sector, particularly service sector, hotel industry that uh, we are starting hotel industry step by step, but uh, we are not getting the benefit hospitality and tourism industry also. So government has to concentrate just to help hospitality and uh, tourism sector one. Then at India level, what in India needs to do? India needs to do that shift towards local, local and global. Definitely we must think about the local, the local and global one. Though the China, they have closed. India, we have closed 59 different types of the apps from the China one. So we are not using the Zoom. We are not using the share it. The government of India need to encourage startup. Then government of India has to concentrate on effective monitoring Supply chain management. Supply chain management is one important concept that uh, we the people, industry and government of India and state government, they have to concentrate with the help of artificial intelligence and ICT one. Self-reliance. Then uh, Atmanirbhar Bharat.
just i have tried to share my views on this particular aspects and uh, just i want to stop here thank you thank you very much hello yes sir ha yes. sir ha thank yes. you sir uh, you enlighten us uh, our minds uh, very much uh, by delivering this uh, very good lecture uh, so uh, sir uh, your thoughts have enlighten our minds my gratitude to us sarvade sir for gracing this occasion and sharing his opinion uh, opinion today thank you sir uh, now i call uh, our uh, move towards the webinar technical session first technical session uh, our next resource person uh, is a principal dr ashish kumar dave sir uh, from gujarat uh, for making his introduction i invited dr bhagat sir to uh, give the introduction of uh, dave sir over to bhagat sir हेलो हेलो भगत सर आई एम ऑडिबल मुंडे सर अलो हिम द यूज ऑफ माइक टू द भगत सर okay uh, dear friends today uh, our webinar's technical uh, first technical session is start now uh, today our uh, first resource person for the technical session uh, is uh, dr ashish kumar janak rai uh, dave sir principal he is working as a principal at shri bk patel arts commerce uh, and uh, shrimati lm patel commerce college uh, savli vadodara gujarat Uh, he is also working uh, experience as an associate professor uh, uh, he has uh, obtained the degree of bachelor of commerce and uh, master of commerce from gujarat university also he attained uh, attained his uh, uh, phd from kadi sarva vishwavidyalaya gandhinagar uh, his field of specialization in research methodology human resource management 
marketing uh, management and marketing research. He is a uh, uh, very erudite uh, scholar and he has uh, delivered more than 34 talks uh, as a resource person, uh, uh, chairperson and co-chairperson at different level in uh, HRDC uh, orientation course, refresher course and short term courses also. Uh, he has written 13 books uh, published with ISBN. Then uh, Sir has written 41 uh, uh, international uh, research paper and published in national international level. Uh, he has uh, published uh, 27 paper research paper and published in ISSN journal, ISBN journal. Uh, under his supervision, 21 student completed MPhil and six in progress. He has worked as a various position on various committees uh, at university level in various uh, universities. For his uh, pioneering work, he has awarded by fellow of Indian Commerce Association in 2018 for the outstanding contribution in the field of commerce and management. Sir, it is my great honor to and privilege to introduce you uh, as a man of structure and as a man of uh, dedicated service in the field of education. Thank you, sir. Over to the way, sir, for the technical session first. Sarve Pyo Logo Namo, Tanmay Mag Siv Sankalp Mastu, Arthat, Ham Sab Me Param Krupalo Paramatma Siv Ke Sankalp Ki Takata Bade, Ar Isi Ke Saath, मैं अपना जो टॉपिक है उसको आगे बढ़ाता हूँ। हम जानते हैं कि पिछले कई महीनों से हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं कि जिस दौर में क्या कर क्या करे क्या ना करे ये कैसी मुश्किल हाय कोई तो बताए इसका हल 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 हो मेरे भाई इसी की तरह हम सबको इसमें से कोई हल निकाल मुझे जो टॉपिक दिया गया है इसमें उस वो टॉपिक है रूलर एंटरप्रेन्योर रूलर एंटरप्रेन्योर क्या है सबसे पहले तो हम जानते हैं कि रूलर एंटरप्रेन्योर क्या है और एंटरप्रेन्योर क्या है तो एंटरप्रेन्योर का काम है हमारी आवश्यकता को एक चौकस रूप से पदार्थ या प्रोडक्ट या सेवा के रूप में डालना मैंने जब इससे पहले जब मैंने जबलपुर में एक वेबिनार में मैं जब था तब मेरे साथ जो जुड़े हुए मेरे साथी जो रिसोर्स पर्सन थे उसमें से प्रोफेसर आचार्य ने बहुत ही अच्छी एक बात की थी कि जो हम अभी जो जिस चीज से हम गुजर रहे हैं यानी कि जिस माहौल से हम गुजर रहे हैं इसमें हमें जुगाड़ को एक प्रोडक्ट का रूप देना है क्योंकि हमारे पास जुगाड़ तो बहुत से हैं हम बहुत से जुगाड़ कर लेते हैं और उस जुगाड़ में हमें अपनी प्रोडक्ट जो जुगाड़ को हमें हमें अपनी प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना तो यही काम है एक उद्योग साहसिक का यानी कि एंटरप्रेन्योर का एंटरप्रेन्योर क्या करता है तो हमारी आवश्यकता के मुताबिक वो जुगाड़ जो हम करते हैं उसको एक थोर मूर्त स्वरूप में प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते तो ये काम एंटरप्रेन्योर का है और रूलर एंटरप्रेन्योर के पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी है मैं आपको बताऊं कि मैं अपना जो वक्तव्य है यानी कि मैं जो अपने विचार को आपके सामने रख रहा हूं उसको तीन पार्ट में मैं डिवाइड कर रहा हूं एक पार्ट है हमारा वो लॉकडाउन का दूसरा पार्ट है हमारा अनलॉक का यानी कि अनलॉक जब से शुरू हुआ उससे पहले एक बात हुई और वो 12 मई को एक बी वोकल फॉर लोकल यानी कि आत्मनिर्भर भारत की बात हुई और तीसरा पार्ट है वो हमारे पास 15 जून के बाद यानी के हम जो घाटी में चाइना के साथ संघर्ष के बाद एक बहुत ही बड़ी दूसरी अपॉर्चुनिटी हमारे रूलर एंटरप्रेन्योर और हमारे स्थानीय उद्योग साहसिकों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खड़ी हुई है यानी के मैं स्वदेशी का बात नहीं कर रहा हूं लेकिन स्वदेशी जैसी बात हुई है और उसको हम सब ने एसएफ भी कर लिया है स्वीकार भी कर लिया है यानी कि मैं अपने अपने जो विचार है वो तीस, तीन पार्ट में मैं डिवाइड कर रहा हूं तो इसी के मुताबिक मैं आपके सामने रख रहा हूं कि 
हम सब जानते हैं और की नोट स्पीच में रिस्पेक्टेड और मेरे बहुत ही करीबी क्योंकि दोनों जो आज के जो की नोट स्पीकर और मेरे साथ दूसरे टेक्निकल सेशन में जो स्पीकर है वो दोनों अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही माहिर है और दोनों ने जो बात की है वो फैक्ट्स एंड फिगर के साथ सरवड़े सर ने की है फैक्ट्स एंड फिगर के साथ पूरा लॉकडाउन का पूरा पीरियड है उन्होंने हमारे सामने रख दिया है सो आ, आ, मुझे वो रखने की कोई आवश्यकता नहीं रही अजरुद्दीन सर है वो भी बात रखे कि वो बहुत ही रिनोड और बहुत ही अभ्यास हुआ है तो वो अपनी बात रखे कि वो भी फैक्ट्स एंड फिगर के साथ ही रखेंगे लेकिन मेरी बात है वो मेरी बात फैक्ट्स एंड फिगर से हटकर एक सेंटिमेंटल बात भी है कि हमारी सेंटिमेंट हमारे सेंटिमेंट कैसे होते हैं क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम इंडियन पीपल आर वेरी सेंटिमेंटल तो मैं यहां पर अपनी बात रखना चाहता हूं और इसमें मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके आप, आपके साथ थोड़ा सा स्किप करके क्या हो सकता है क्या हुआ है कैसे हुआ है उसकी बात करूंगा और फिर मैं अगर शेयर कर सकू तो मैं आपसे दो छोटे छोटे वीडियो क्लिप भी शेयर करना चाहता हूं कि जो कैसे हम अपने जुगाड़ को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं और करने की कोशिश हमारे जो कोऑपरेटिव सेक्टर है और हमारे जो रूरल टेक, टेक्निकल पर्सन है रूरल टेक्निकल पर्सन उन्होंने कैसे कैसे ये सब किया है उसके बारे में मैं कर, बात करना चाहता हूं मैं भी एक स्क्रीन शेयर करने के लिए कोशिश कर रहा हूं कि हम कैसे कर सकते हैं दिस इज दिस इज अ टाइम फॉर ड्यूरिंग द लॉकडाउन के लॉकडाउन में क्या हुआ और कैसे हुआ और लॉकडाउन के दौरान इंडिया कितना अपने आप पर खड़ा हुआ इसकी बात है कि हम जब हमारे पास कुछ भी नहीं था हम एक भी पीपी किट नहीं बना पाते थे और राइट नाउ इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री मैन्युफैक्चरिंग इन पीपी किट ये सब बातें सरवड़े सर ने किए हर्बल और आयुर्वेदा की क्या आज की स्थिति है थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है लेकिन हम सब जानते हैं कि एक एनर्जी बूस्टर के रूप में कोरोना से निपटने के लिए पतंजलि ने कोरोनिल और ये सब इंट्रोड्यूस किया है चलो उसको हम उसकी कोरोना की कुछ दवाई नहीं मानते लेकिन कोरोना के कोरोना से बचने के लिए एक बूस्टर के रूप में तो हम देख सकते हैं ये सब बातें है हमारे पास जब आत्मनिर्भर की बात हुई 12 12 मई को उसके बाद जो सरबड़े सर ने हमारे डिफरेंट सेक्टर की बात की कि कैसे हमने अर्बल और स्मॉल एमएसएमई को प्रमोट किया है कैसे फिशरीज इंडस्ट्रीज को ये सबको प्रमोट किया है उसकी बात यहाँ पर हो गई है अब हम बात कर रहे हैं कि आवश्यकता जो एंटरप्रेन्योर की बात कर रहे हैं तो आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है और दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर तो इसमें एक ज्योति इंडस्ट्रीज ने राजकोट में गुजरात के राजकोट में दमन वेंटिलेटर जो छह साढ़े छह लाख का वेंटिलेटर आता है वो एक लाख की कॉस्ट में मैन्युफैक्चरिंग करने की कोशिश की है आई आई टी रूरकी ने प्राणवायु करके बात की वैसे ही वेस्ट बंगाल में साइंटिफिक मास की बात हुई बिहार में अमरेला अमरेला की बात हुई कि जो अमरेला है वो वहां से हुई बिहार के औरंगाबाद में वैसे ही अटीरा ने अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन ने डीआरडीओ के साथ मिलकर नाइनटी नाइन एन मास्क के मटेरियल को मटेरियल का आविष्कार किया ड्यूरिंग दिस पैंडमिक पीरियड और द द बिग इंडस्ट्रीज लोकल इंडस्ट्रीज वेलनेस इंडस्ट्रीज एंड स्पिरिचुअल इंडस्ट्रीज अस्तित्व में आई जिसने बहुत ही बड़ा काम किया है और इस काम के मुताबिक एक योगा और इसके बहुत बहुत बड़ा एक इंडस्ट्रीज अस्तित्व में आई और इसमें काम हुआ है 
तो ये सब पाते हैं जिसमें हम काम कर सकते हैं लोकल कम्युनिटी रेडियोस लोकल हमारा ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन की एक बहुत बड़ी चैनल शुरू हुई हर एक स्टेट में हुई है और हर एक जगह पे हुए जैसे गुजरात में मैंगोस के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए खेडूत सेवा करके एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन हमारे पास आई और इसके मुताबिक गुजरात में बहुत बड़े बहुत बड़ा ये हुआ है तो ये सब बातें अस्तित्व में लोकल एंटरप्रेन के लिए आई एक छोटे से हमारे वल्लभ विद्यानगर के एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने सैनिटाइजिंग चैम्बर की शुरुआत की ये दिस इज बिफोर थ्री टू एंड हाफ मंथ यानी कि जब पहला लॉकडाउन चल रहा था उसके बाद तुरंत ही उसने ये सैनिटाइजिंग चैम्बर की शुरुआत की मास मैन्युफैक्चरिंग दिस इज अ बिग इंडस्ट्री राइट नाउ एंड ईच एंड एवरी वन टेक्सटाइल इंडस्ट्री टेक्सटाइल के साथ जुड़े हुए हर एक ने मास मैन्युफैक्चरिंग की बात की है uh, तो ये सब uh, ये सब बातें हैं तो ये सब बातें ड्यूरिंग दिस पेंडामिक अस्तित्व में आई है और हर एक ने अपने अपने मुताबिक रूरल एरिया में बात की है अमूल कोऑपरेटिव सेक्टर वन ऑफ द बिग कोऑपरेटिव सेक्टर इन मिल्क मार्केटिंग एसोसिएट विद मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन अमूल इंट्रोड्यूस हल्दी दूध लोकल मैन्युफैक्चरिंग इन गुजरात पर्टिकुलरली इन राजकोट दे इंट्रोड्यूस कोरोना खाखरा इम्यूनिटी बूस्टर खाखरा पतंजली इंट्रोड्यूस मुलेटी कवाथ एंड एटसेट्रा पतंजली इंट्रोड्यूस चवन प्रास पतंजली इंट्रोड्यूस आई एम नॉट कैनवास फॉर पतंजली बट लॉट्स ऑफ पतंजली श्री श्री रविशंकर महाराज इंट्रोड्यूस लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड एंड रिसेंटली पतंजली अमूल इंट्रोड्यूस हल्दी दूध आफ्टर ग्रेट सक्सेस ऑफ हल्दी दूध था अमूल इंट्रोड्यूस जिंजर दूध एंड तुलसी दूध ये दोनों दूध अमूल ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है अभी हो सकता है मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाऊंगा कि अमूल इंट्रोड्यूस अमूल इंट्रोड्यूस पंचामृत फॉर फॉर फुलफिल सेंटिमेंटल ऑफ धार्मिक जो संवेदना है उसको फुलफिल करने के लिए अमूल ने एक बहुत ही बड़ा अभी पता पंचामृत इंट्रोड्यूस किया है आफ्टर दिस ये जो ज, जैसे ही हमारा ये लॉकडाउन खत्म हुआ और अनलॉक वन शुरू हुआ तब तब से लोगों को एक आवश्यकता हुई और वो मास्क की लेकिन मास्क इज नॉट कंफर्टेबल फॉर ईच एंड एवरी वन टाइम मास्क हमेशा कम्फर्ट कंफर्टेबल नहीं था तो गुजरात खादी ग्राम उद्योग बोर्ड ने ये ऐसे एक अपने हैंडकर को ऐसे इंट्रोड्यूस किया जैसे ये आप स्लाइड में देख सकते हैं कि हमने एक जो ये हैंडकर है और गुजरात खादी ग्राम उद्योग बोर्ड ने मोर देन टू टू पॉइंट फाइव करोड़ हैंडकर उन्होंने पिछले एक महीने में ऐसे सोल्ड आउट किया है ऐसे मोडिफाई करके आ, उन्होंने सोल्ड आउट किया है तो ये दिस इज अपॉर्चुनिटी फॉर रूरल एरिया ये जो लोकल और रूरल एरिया में जितने भी हमारे टेलर से और ये सब है उनके लिए अपॉर्चुनिटी और खादी ग्राम उद्योग बोर्ड गुजरात स्टेट ने ये अपॉर्चुनिटी को एनकेस कर लिया है तो फूड इंडस्ट्रीज लोकल फूड इंडस्ट्रीज बिकॉज जो हर एक जो हमारी जो इस हमारी जो संवेदना है वो हमारे लोकल प्रोडक्ट के साथ बहुत जुड़ी हुई है और हम हम हर कोई हर कोई आदमी है हर कोई हर कोई इंसान है वो अप, अपने लोकल प्रोडक्ट को अब टेस्ट करना चाहता है और मैंने यहाँ पर कुछ हर एक स्टेट की लोकल प्रोडक्ट को यहाँ पर रखा है जैसे महाराष्ट्र का मिसल पाव है साउथ इंडियन यानी कि बेंगलोर साउथ की इडली वड़ा सांभार ये सब है गुजरात की दाबेली है गुजरात का और महाराष्ट्र का वड़ा पाव है ये सब प्रोडक्ट को बहुत बड़ा बहुत बड़ा बुस्टअप मिला है ड्यूरिंग दिस आफ्टर दिस अनलॉक वन एंड आफ्टर आफ्टर दिस पंद्रह जून के बाद जो बात हुई है उसमें बहुत बड़ी बात हुई है तो ये हमारे जो स्थानिक एंटरप्रेन्योर है उसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है 
now i would i want to discuss the situation arise after the 15th june it means uh, uh, boycott china china product ye jo baat shuru hui aur uh, jo hamare 20 uh, jawan wahan par border par shahid ho gaye aur iske baad jo ek sentiment khada hua isme bahut badi cheeze hamare samne aayi hai uh, chini kam karo यानी कि हम सब जानते हैं कि अमूल इज ऑलवेज अमूल हमेशा करंट अफेयर के मुताबिक अपने एडवर्टाइजिंग एडवर्टाइजिंग के लिए जाना जाता है और इसमें इसने चीनी कम और यानी कि जितनी भी चाइनीज प्रोडक्ट है उस पर एक हमारी संवेदना को जागृत करने की कोशिश अमूल ने की है तो इसमें जो ज्यादातर हमारे जो प्रोडक्ट बाहर से आती थी खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स जो चाइना से आती थी वो अभी राइट right नाउ वो बहुत बड़ी वैकेंट बहुत बड़ा एक शून्यावकाश खड़ा हुआ है और इसमें हमारे लोकल एंटरप्रीनर है वो काम कर सकते हैं तो ये मैंने जो बात की है वो बातें कुछ इस तरह है और मुझे अभी मैं यहाँ से अपनी स्क्रीन शेयर कर शेयर बंद करके दूसरा एक वीडियो हो सके तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और इसके इसमें मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ ये विदुर नीति का एक मंत्र है वो मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ कि अमंत्रम अक्षर नास्ती नास्ती मूलम औषधम अयोग्य पुरुष पुरुषो नास्ती योजक तत्र योजक तत्र दुर्लभ यानी कि अर्थात कोई भी अक्षर ऐसा नहीं है दुनिया में कोई भी अक्षर ऐसा नहीं है कि जिसमें मंत्र बनने की ताकत न हो कोई भी अक्षर कोई भी वनस्पति का मूल नहीं है कि जिसमें औषध ना हो पृथ्वी पर कोई भी वनस्पति ऐसी नहीं है कि जिसके मूल में औषध ना हो और समग्र सृष्टि में कोई भी इंसान ये कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है इंसान ऐसा नहीं है कि जिसमें योग्यता ना हो लेकिन ये सब चीज ढूंढ निकालने की जरूरत किसकी है तो योजक की योजक का मतलब होता है हमारा जो अंतर उद्योग साहसिक होता है अंतरप्रिनर होता है उसका काम ही यह है कि ये सब चीज को एकत्र करके इसमें से एक बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट यानी कि हमारी आवश्यकता के मुताबिक हमारे जुगाड़ को एक पैदाश का मूर्त स्वरूप देना और योजक जहां पर होता है वहां पर ये चीजें हो सकती है मैं अपनी स्क्रीन बंद करके स्क्रीन शेयरिंग बंद करके हो सकता है कि मैं अपना वीडियो आपके साथ शेयर कर पाऊ तो मैं शेयर करना चाहता हूं कि अभी एक बहुत ही आप जानते कि बहुत बड़ी एक इंडस्ट्रीज है लोकल फूड इंडस्ट्रीज जिसको हम गोलगप्पे इंडस्ट्रीज बोलते हैं और जिसको हम पानीपुरी की बात कर रहे हैं तो अभी रिसेंटली एक बहुत ही सामान्य इलेक्ट्रिशियन और सामान्य जो बंदा था टेक्नोलॉजी का इसने पिछले चार छह महीने की अपनी मेहनत को इस दिशा में डाइवर्ट करके एक बहुत बड़ा ऑटोमेटिक टेलरिंग मशीन अब पानी पूरी इसने बनाया है यूट्यूब पे आपको मिल सकता है लेकिन इवन दो आई वुड लाइक टू शेयर दैट वीडियो हियर आप यूट्यूब पे जाकर पंचामृत का भी वीडियो देख सकते हैं कि पंचामृत के हमारे जो धार्मिक संवेदना है उसको अमूल ने कैसे एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया है अगर हो सकता है तो वो भी वीडियो मेरे पास अभी है वो शेयर अगर शेयर हो सकता है तो अभी मैं चेक करके आपसे शेयर करता हूँ बट रिसेंटली Uh, मैं अपनी स्क्रीन शेयरिंग है वो बंद कर रहा हूं और वहां पर आ रहा हूं तो uh, मैं अपना स्क्रीन शेयर यहां से बंद कर रहा हूं और मैं हो सके तो मैं अपना वीडियो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं uh, जुगाड़ तो प्रोडक्ट एक uh, वीडियो आपसे शेयर करना चाहता हूं हेलो दोस्तों आज हमने एक ऐसा पाइप मशीन बनाया है जिसकी पूरी एक एयरटीएम मशीन जैसी है इस मशीन को बनाया है पूरे छह महीने तक तो आइए देखते हैं कैसे निकलती है पानी पूरी 
सबसे पहले हमें स्टार्ट बटन को दबाना है और यहाँ दिखाएगा कैसा सिलेक्ट करें तो यहाँ से हमें कैसे को सिलेक्ट करना है और सीधे एंटर बटन को दबाना है जैसे हमने देखा कि हमारी अभी जरूरत है कि किसी के हाथ से छुए बगैर का खाना हम खा सके और पानी पूरी इस पानी पूरी ऐसे बन ही नहीं सकती क्योंकि हम जब वो उसके ठेले पे जाते हैं वहां पर वो बंदा होता है पानी पूरी वाला वो अपने हाथ से हमें पानी पूरी खिलाता है और हम वो पानी पूरी खाते हैं और इसी तरह हम अपना काम चलाते हैं लेकिन उसमें बहुत ही रिस्क होता है तो ये रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए कैसे एक एक ये जो बंदा है वो कोई बड़, बहुत बड़ा नहीं है गुजरात में बनासकाठा के पास बनासकाठा डिस्ट्रिक्ट में छोटे से गांव का एक टेक्नीशियन है उसने कैसे बनाया आप देख सकते हैं कि इसमें एवरीथिंग इज देयर अगर आपको मीठी पकोड़ी चाहिए तो मीठी पे क्लिक कीजिए आपको मीठी पानीपुरी मिलेगी आपको और ज्यादा तीखी चाहिए यानी स्पाइसी चाहिए तो वहां पर आप क्लिक कीजिए ये हम उद्योग साहसिक का काम है उद्योग साहसिक का काम ही है ये कि लोगों की और प्रवर्तमान स्थिति में जो एक अपॉर्चुनिटी होती है वो अपॉर्चुनिटी को ढूंढ निकालना और अपॉर्चुनिटी को एक पैदाश के रूप में कन्वर्ट करना तो ये उद्योग साहसिक की उद्योग साहसिक का दायित्व है अगर ऐसे ऐसे उद्योग साहसिक रहेंगे तो बहुत अच्छा काम मिलेगा काम हो सकता है और एक मैं वीडियो आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि हमारी जो धार्मिक संवेदना है उसको एक कॉपरेटिव कॉपरेटिव जो सेक्टर है उसने कैसे हमारी धार्मिक संवेदना को कैसे कैस किया है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं और शेयर एप्लीकेशन देश के गांव की पूजा अर्चना करना भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है मंदिर में देव दर्शन करना प्रसाद और पंचामृत चढ़ाना और उनका सेवन करना हमें शांति और सुख प्रदान करता है लेकिन इस कोरोना महामारी के दौरान हमें मंदिरों में भी अपने स्वास्थ्य और सुरक्षा का ख्याल रखना बहुत जरूरी है भगवान का प्रसाद और पंचामृत मिलने में भी असुविधा हो रही है लेकिन भक्तों की इस तकलीफ को समझते हुए सबके चकीले और मुझे एक सुरक्षित और सुविधाजनक बैग में पवित्र पंचामृत को अपने आप ही फ्लॉन्स में बनाना शुरू कर दिया है हम इसे आसानी से भगवान को बनाकर इसका शुरू कर सकते हैं अमूल पंचामृत सुरक्षित भी और सुविधाजनक भी जैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी धार्मिक संवेदना है उस संवेदना को कैसे एक पैदाश में एक कोऑपरेटिव सेक्टर है लेकिन ऐसे इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर भी ये कर सकता है और ये हो सकता है और एंटरप्रेन्योर लोकल एंटरप्रेन्योर के पास यानी रूरल एंटरप्रेन्योर के पास बहुत बड़ी है आज की तारीख में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि हम सब जो हमारी जो देसी गाय और ये होते हैं उसके उसके दूध के लिए इस कोरोना के बाद इस पेंडामिक के बाद बहुत ही तरस रहे हम ऑर्गेनिक फूड के बारे में भी हम बहुत अवेयर हो गए क्योंकि आफ्टर दिस 
कोविड नाइन्टीन आफ्टर जैसे सरवड़े सर ने बोला कि बीसी और एसी बिफोर कोविड एंड आफ्टर कोविड आफ्टर कोविड हमारी सबकी लाइफ स्टाइल बदल गई है हम हमारा जीवन हमारी जीवन शैली ऐसे हमने बना दी है कि हम पहले उसमें टेस्ट यानी कि उसमें टेस्ट ढूंढ रहे थे अब टेस्ट के साथ हम उसमें कितनी सलामती है उसकी स्वच्छता के बारे में भी हम सोचना हमने सोचना शुरू किया है तो ये सब बातें हैं वो हमें अपने आप में ख्याल रखनी पड़ेगी और अगर ये सब बात हम ढूंढ सकते हैं लोकल लेवल पे हम बात कर सकते हैं तो जरूर एक बहुत बड़ी लोकल यानी कि रूरल एंटरप्रेन्योर के लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है सर्विस में भी हम बात करें सर्विस सेक्टर में तो सर्विस सेक्टर में बहुत छोटी छोटी सर्विस जो हमारे घर में जर, आ, हमारे घर में दैनिक आवश्यकता के साथ जुड़ी हुई थी वो सर्विसेज में भी हमारी अवेयरनेस बहुत बड़ी है तो ये सब बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए जा, चाहिए और ये सब बातों बातों में से एक स्थानिक कक्षा है कक्षा पर ग्राम्य कक्षा पर बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी जनरेट हुई है और उसको हमें एनकेस करना चाहिए आ, मैं गुजरात स्टेट में पिछले तीन महीने से ड्यूरिंग दिस पेंडामिक सिचुएशन तीन महीने से गुजरात हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट और गुजरात स्टेट ने मिलकर स्टूडेंट स्टार्टअप इनोवेटिव प्रोग्राम्स के रूप में बहुत बड़ा एक अभियान चलाया है और इस अभियान के दौरान हमारे जो स्टूडेंट्स है उन्होंने छोटे छोटे इनिशिएटिव जो बोले जाते हैं स्टार्टअप वो स्टार्ट किए वो भी एक बहुत बड़ा उदाहरण रूप है पूरे राष्ट्र के लिए तो ये सब बात हो सकती है मुझे यहाँ पर आप सब ने सुना और आयोजकों ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी इसलिए मैं सबका धन्यवाद करता हूँ मेरे साथ जुड़े मेरे जो साथी है सरवड़े सर और अजरुद्दीन सर दोनों को मैं प्रणाम करता हूँ क्योंकि दोनों बहुत ही अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही ज्ञानी है और वो अपने आप में बहुत ही अच्छे आपके सामने फैक्ट्स और फिगर्स के साथ रखे गए आप कोई इसके बारे में क्योंकि इसमें कोई मेरी फैक्ट्स एंड फिगर वाली बात नहीं है लेकिन मेरी जो बात है वो सेंटिमेंटल है और सेंटिमेंटल के बाद साथ में आपसे बात कर सकता हूँ कि आप एक दिशा में सोचना शुरू कर सकते एज ए स्टूडेंट एज ए टीचर मैं मैं एज ए टीचर में बात कर सकता हूँ कि एज ए टीचर में अपने अपने जो स्टूडेंट होते हैं उसमें मैं एक एक बीजारोपण कर सकता हूँ एक बीज उनके दिमाग में रख सकता हूँ कि आप सर्विस से ज्यादा तू एक ऐसे ऐसी दिशा में सोच के तू एक लोगों को जॉब प्रोवाइडर बन सके अपने आप तू देश की बात छोड़िए तू खुद अपने आप आत्मनिर्भर बन सके अगर एक मेरा अपना विद्यार्थी आत्मनिर्भर बनेगा तो एक परिवार आत्मनिर्भर बनेगा एक परिवार आत्मनिर्भर बनेगा तो एक सोसाइटी समाज आत्मनिर्भर बनेगा और समाज आत्मनिर्भर बनेगा तो पूरा राष्ट्र आत्मनिर्भर बनेगा मैं ये इसकी बात नहीं कर रहा कि स्वदेशी जागरण ऐसी बात नहीं कर रहा लेकिन कब तक हम दूसरों पर निगाह ठहरा कर बैठे गए मैंने तो मैं यहाँ से पब्लिकली बोल रहा हूँ कि मैं अपने देश के बहुत बड़े उद्योग औद्योगिक ग्रुप है जैसे टाटा है रिलायंस है उनकी उनसे बात करना चाहूँ तो क्योंकि क्यों आप जो बाकी सब मोबाइल्स आते हैं हैंडसेट आते हैं जो हमारे हम सबको यानी कि जनरल सामान्य लोग है उनके अफोर्ड उनकी वो प्राइज अफोर्ड कर सकते है वो प्राइज रेंज में ऐसे मोबाइल हैंडसेट क्यों नहीं बना सकते हम आप ट्राई कीजिए अगर ये आप ट्राई करेंगे तो ये यहाँ पर एक बहुत बड़ा मार्केट है भारत एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मार्केट है बाजार है और उस बाजार में और वो बाजार हमारी ताकत है और वही ताकत से हम कहीं किसी से भी किसी भी देश के साथ हम लड़ सकते हैं यानी कि मैं वो फिजिकल वॉर की बात नहीं कर रहा हमारे जो लोकल उद्योग साहसी के उनको प्रमोट करने के लिए बात कर तो ये सब कर सकते वृशाली मैम को आ, मैं यहाँ पर मुझे इंट्रोड्यूस बहुत ही अच्छी तरह इंट्रोड्यूस करने के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ
और सबसे अगर कोई क्वेश्चन है तो रख सकते हैं आपके पास कुछ क्वेश्चन है तो आप बोल सकते हैं कि नहीं ये क्वेश्चन है और आ, आ, हो सकता है कि मैं अपनी सोच के मुताबिक उनका कुछ समाधान आपको दे पाऊ तो ब्रुशाले मैम माय मेरा जो विचार रखने का रखना है वो पूरा हुआ है अगर क्वेश्चन आंसर है एंड में है ओके धन्यवाद धन्यवाद डॉक्टर पुरी नाउ यस सर यस मेरा खत्म हो गया ओके सर थैंक यू सर यू हैव बी प्रोवाइडेड अस विथ न्यू इंसाइट्स एंड द अपॉर्चुनिटीज लाइंग अहेड इन फ्यूचर बिफोर रूरल ऑन्टरप्रिनरशिप दिस पैंडमिक हैज क्रिएटेड एन एवर लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द इंडस्ट्रियल लैंडस्केप बिजनेसेस आर नाउ नेविगेटिंग थ्रू द डिस्ट्रप्शन सीकिंग मोर एंड मोर सोल्यूशन टू हेल्प देम थ्राइव इन अ पोस्ट पैंडमिक एरा sir you have mentioned all the how to an entrepreneur can become local to global using their local products like you said pani puri panchamrut or uh, dabeli so thank you sir thank you once again uh, sir uh, for question and answers we have a different session so uh, thank you sir now friends we are moving towards our second technical session and the resource person for this technical session is सईद अजरुद्दीन सर लेडीज एंड जेंटलमैन रिसोर्स पर्सन सईद अजरुद्दीन सर इज अ प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी औरंगाबाद महाराष्ट्र इंडिया ही डिड एम कॉम एम फिल पी एच डी पी जी डी एच आर डी पी जी डी बी एम एंड बैचलर इन जर्नलिज्म ही हैज ट्वेंटी नाइन ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग ही हैज रिटर्न टू बुक्स ऑन बिजनेस एनवायरमेंट एंड बेसिक फाइनेंस he has published 54 research papers in india and abroad he has completed one international project on tourism with government of maharashtra and indo italian chamber of commerce he is presently an academic council member and chairman of board of studies he is a member of board of studies and rrc on four universities in india he has mass media experience of 11 years he he is an excellent football and hockey player represented university and district teams he has visited 29 countries around the world in connection with seminar conference and projects i now request professor said azruddin to enlighten us on the topic entrepreneurial challenges in post covid 19 era myth or reality sir over to you <clears throat> thank you very much uh if i am audible i would like uh, to have a comment uh, in the private chat that i am clearly audible and then i can start my deliberation yes thank you very much at the outset i would like to thank arts commerce science college kille dharur district bid maharashtra india for organizing this national webinar entitled opportunities for indian entrepreneurs in post covid 19 era and this is a, a very uh, good topic selected by the department of commerce of art science commerce college kilgaru today before i proceed i would like to thank the convener dr vesha urushali kute her principal and organizing committee members for taking pains to organize this uh, national webinar and very efficiently they have organized and we are into the last session now friends i would uh, discuss entrepreneurial challenges in the post covid 19 era whether it is a myth or reality and you must have heard the previous uh, keynote speaker and resource person emphasizing on 
the entrepreneurial challenges which are taking place in India. And you must have uh, witnessed from the statistics, examples, how things are changing and what is to be done. My flow of deliberation today will be entrepreneurial pursuit, I will speak. Then we will go to why entrepreneurship. Then the position of entrepreneurship uh, in the recent and past. And then towards the end of my deliberation, I will not say deliberation, it is a knowledge sharing session. I would like to suggest a innovative model which I have devised during this pandemic to face the challenges during and after the pandemic. So friends, if you look at entrepreneur, we know the definition is a person who takes risk and then does something new. Of course, correct. But today the definition has changed. Entrepreneurs are always in pursuit of opportunity. And this opportunity is present in huge quantity in various sectors, various eras. And these areas are providing them opportunity to grow. Unless, of course, they take up this entrepreneurial challenge. So entrepreneurship is the pursuit of opportunity and beyond resources controlled. This is very important. Means resources are there, but they are beyond the control of the entrepreneur. And always uh, we have found that entrepreneurs are having a novel idea, novel innovation, but they don't have the resources. And that is why they are constantly focusing on the singular pursuit. And that singular pursuit is relentless focus on what they have to do with that novel idea which is present with them. Friends, one more thing before I go further, I would like to say, entrepreneur always perceives through a short window of opportunity, very short window. It does not have a very broad uh, canvas in front. Although he sees the opportunity and he sees the scope, it may be a larger canvas, but the opportunity pursuit is through a very, very short window, maybe from the side. And that is why he has to control everything and, and then he has to move further. Here, I would like to stress on Four things, like if you want to see an opportunity in business, we can see from three angles or four angles. One is the small business, which the previous uh, speaker, Dr. Ashish Dave was talking about. Then scale up or you can say scalable startups means those startups which you can start on a small scale and then you can make it big by infusing more effort, more money, more HR and making it on a larger scale. Then we have a opportunity of medium and large scale companies. Of course, you require men, money, material, everything at the start only because it's a big venture. And the fourth thing which has come now is the social entrepreneurship. Now, this is something which is uh, the need of the hour, social entrepreneurship, because people cannot spend much. And that is why at the initial stage, when they grow, 
they think of themselves only they don't they don't, they don't think of the society but when they get established they think of the society and these people are such people are called as social entrepreneurs because they are doing something novel and there are different uh, what you call examples for social entrepreneurs also which we can uh, see later on when we go to the model so small business scalable are startups large companies and social entrepreneurs these can be a viable option for the entrepreneurship pursuit means you when you are progressing friends if you look back how the countries have developed how the countries have been able to make a mark in the world scenario business scenario just look at the second world war and it has given it has shown so many things the remodeling of the world economy and looking back we have found that japan germany these were the two countries which were completely destroyed and both decided we will not make any war again we will not produce any arms again but but we will go for the manufacturing of the products which is required for the country building so this country building aspiration with the japanese and german entrepreneurs was there and that result is today you will find japan is automobile electrical electronics world force and germany is famous for building machines then they are build, famous for building different types of innovative automobiles which the world recognizes we all recognize and they are the fourth largest economy in the world also and why not because they have the basic foundation built by the entrepreneurs when they were completely destroyed after the second world war then came the example of usa and you will find that united states which was once a british colony has matured and developed in itself into a world economic force a number one country in the world it's not like that when the britishers left and americans became independent they thought that it is time we will conquer and we will build our country and today you have seen they are the strongest economy in the world with 20 trillion plus dollars economy in the world number one economy in the world and the performance you can see how they control the resources how they dictate the terms to the world then comes european union group of countries 31 countries now they have 33 in numbers and these 33 countries they have been able to put a mark on the world and making a euro stronger than the dollar as a currency and this is a proof that this small group of countries which are not very heavily populated but they are economically very sound and from the background of second world war with new permutation and combinations they have been able to develop their resources available resources and make something out of their resources to make their country strong and strong day by day now the world is looking towards asia up till now before the emergence of india and china people used to admire indonesia malaysia singapore japan taiwan hong kong these were the countries but if you look at 
the post globalization scenario because globalization in the world started from 1985 and when india faced the crunch of foreign exchange the new economic policy which was proposed by the then foreign uh, finance minister of narsimha rao government dr manmohan singh he proposed the new economic policy and it was the background it in the backdrop of the world trade organization initiatives which were going on and he knew that there is a chance for india to develop because if you look strategically why india was able to progress after the 1195 adoption of world trade organization as a founder member you will find that india was a bash on the new economic policy and wto membership the reason was that from 1951 when india made a steady progress slow progress but steady progress quality progress through five year plans we were able to build a infrastructure for the future and the future came after the new economic policy and india becoming the world trade organization founder member on 1195 now see if you look at this up till now up till 1991 we were struggling because we did not have the foreign direct investment we had only joint ventures and in the liberalization era when the world was talking about liberalization even the communist russia was talking about liberalization the then president of russia very famous gorbachev who brought liberalization through glasnost in russia was also opening its borders for the countries of the world to come have an interaction start the business and india was also open to it and you will find in 1983 84 joint ventures were promoted because at that time we were following the mist economy structure and this mixed economy policy of uh, uh, the government of, of india and that is why instead of fully foreign direct investment india allowed the joint ventures to come to india and operate and you have seen hero honda hero cycles aligning with honda then tv sundaram aligning with suzuki and many more bajaj aligning with yamaha and many more joint ventures in different area these are i am talking about the uh, uh, automobile sector but many more joint ventures were cleared by the government of india and we were able to bring the joint ventures to india now friends today this is what was the basic basic infrastructure which was ready now one more thing before i proceed i would like to tell you that india is a country which has rich natural resources and these rich natural resources were untapped they were not used and that is why it had a big big opportunity for the entrepreneurs to come and exploit these natural resources and that is why the new economic policy and uh, the world trade organization provided india an opportunity for taking up the entrepreneurship on a very large scale and we have been able to do that and the results are that india has progressed with leaps and bounds in the last 25 years post 111995 from there to 2020 In the 25 years we have seen phenomenal uh, what you call the changes in the world economy and phenomenal changes in the indian economy and we have been able to grow and we have been able to come as a force to reckon with 
in the Asia and the world scenario. Friends, one more developing country, China, which was having similar characteristics, huge population, men, money, material, money was not there, but material was there and human resources was there. India had huge population and resources. And these two countries were not tapping their resources, but they were waiting for the opportunity. And the opportunity came. And when the opportunity came, when they opened their doors, the whole world, you can see China and India, the whole world is looking at these two countries as the potential markets as the potential areas where they can produce and they can distribute throughout the world and that is why china and india have a strategic position entrepreneurs of the world now how what is the scenario in india if you look at india you will find that india is today fulfilling the domestic demand and you see lot of entrepreneurs are coming up with innovative ideas as uh, Dr. Ashish Dave previously mentioned about Pani Puri and so many innovative products. Now these are all products which are catering to the domestic demand. Ah, one more thing I would like to tell you. Strategically, if you look at the Indian entrepreneurship scenario, you will find three things which has uh, given Indian Treasury or uh, the balance of payment made stronger by entrepreneurs, they are due to these three things. The first thing is export. The second thing is import. And the third thing is remittances. Remittances, we are getting money from the human resource which is working outside India throughout the world, right from American, North American, South American continent, Asia and Australia, New Zealand, everywhere, the Europe, India, everywhere Indians are there. They are working and they are sending money to Indian Treasury, to their loved ones through Indian Treasury and the balance of payment is increasing. So that is remittances. How? These three things, if you look import have provided an opportunity for entrepreneurs i would bifurcate in this uh, entrepreneurship into two domestic demand fulfilling domestic demand requirement of domestic demand entrepreneurs can take up wherever there is a gap they can find and they can go and fulfill that gap see uh, about the pani puri uh, which was uh, mentioned uh, by uh, Professor Dawei was that there was an innovation, same thing, but post COVID to avoid infection, to avoid all these things which are coming with COVID, an innovative idea to sell the product which will be hygienic and it will be acceptable by anybody who want to purchase as a customer and who everybody will like it and that is what is innovation friends i would like to tell you that the first thing which uh, is the prerequisite is we want to produce something we want to manufacture something if you want to become a entrepreneur what we can do is we can go for imports of the raw material and make some innovative product which you like and you can find the domestic market first and if the domestic market you are able to satisfy you can move to the international market by exporting it so first, first importing producing and then exporting so when you import then you manufacture Fulfill the domestic demand and fulfill the external demand. I will come to that later on when we talk about the areas. So you will be able to understand where entrepreneurship can be taken up and where the potential is there for entrepreneurship. 
and uh, where people can fill the gap and they can fulfill the domestic demand and they can also go for international business. So imports, then going for exports and the remittances. These are the three things. Now, the three factors will contribute to the surplus of balance of payment. And why I'm mentioning about balance of payment, friends, up till 2004-05, if you look at the tourism sector, it was the largest contributor of foreign exchange to the Indian government treasury up to 2004-05. After 2004-05, you will find that industry has grown and it has started exporting and the foreign exchange started coming in. Not only through that, remittances also started when Indians started sending money back home in India. And that was uh, accumulated as the foreign exchange in the Indian treasury. And they were able to take up many new uh, activities and government have been able to fund those things. So what happened? Where we got lost? Now this is the stage here in the last 12 years. Why I'm mentioning 12 years? Because after liberalization started in 85 up to 95 we were able to bring joint ventures and we were able to give some uh, motivation to the local entrepreneurs to produce and sell in india and international market but what happened after 1195 when wto provided bigger canvas for the indian entrepreneurs we were able to make inroads into the world market and here the first challenge came after 2005 that when we were able to uh, cash on, on the industrial uh, uh, production we were faced with the first crisis that is the financial crisis of 2008-9 and the collapse of Lehman Brothers, Merrill Lynch and other uh, financial institutions in US also affected that, but it did not affect the Indian economy on a very large scale. And we were able to witness a recession which was V-shaped, V, means a very immediate fall and within a few time, short time, we were able to recover. The reason was Indian banks financial institutions in India, they were responsible for holding the Indian economy in such a way that they infused money in the Indian economy and they made the economy stable by the financial institutions in 2008-9. Friends, remember, this is the point where entrepreneurship just started in India. I'm talking about domestic and international in both the ways. So this was the area where Indian entrepreneurs started to produce new and innovative products to fulfill the domestic demand. And those who saw that they have a chance for international business they started moving out of India, supplying the products out of India. And that is why they were able to cash on the international market. And that is why the 2008 recession did not affect India on a very large scale. And we were able to bring the economy on track. But after 2008-9, up to 2020, in this 12 years, we had a very big question mark because in this 12 years, you will find that China, which was competing with India as a populous country with large human resource and a country which is having lot of natural resources that a big country, China is a very big country and they were 
very fast in catching this opportunity and you can witness you can find that the chinese have been able to develop their indigenous technology this is very important when we talk about entrepreneurship innovation is okay innovation is the need of the hour we need to innovate humko innovation karna hi chahiye because without innovation we cannot survive we need innovation but then what we need what we need is we need to develop through manufacturing because manufacturing makes you strong because it it also creates demand it also creates jobs and a opportunity for employment and it also makes the supply chain stronger because of the economic uh, turnover in the particular country so a bit slow as far as cashing on the opportunity is concerned we were very much satisfied with the jobs and we much we were very much satisfied with the domestic innovation and we did not cater about the international business which was the world was wide open with more than 170 countries more than 170 countries becoming the members of wto we did not look at that angle to the international business which we should have looked and we are looking now to innovate so that was a very very crucial time those for 12 years post 2089 now in this 2089 IT industry was very badly hit and some of the export oriented units in india they were also very badly hit because of this uh, uh, economic crisis financial crisis in the world due to the fall of uh, lehman brothers and merrill lynch bank and the other financial institutions so america make good these banks which were not able to recover the money by bailing them out by paying them and again making them stand in stand in the us and the world market and that is why you will find that they have been able to recover and now they are going stronger and stronger and in india you will witness that in 2089 small scale industry tiny industry cottage industry and some of the medium size industry they were not affected in any way because of the 2089 financial crisis which engulfed the whole world the reason was that these uh, tiny cottage small and medium industries they were catering to the domestic demand and they were having domestic market and they were functioning very smoothly this crisis also and that is why you will find that they were not uh, the pinch of uh, what he called uh, financial crisis was not felt in india now what happened after that that came the uh, demonetization 2016 friends india is known as the cash economy and this cash economy when it is uh, infected or affected with the cash crunch you will find that when your body is not having sufficient blood you will become anemic you will not be able to stand and if the blood lowers further you will fall on the bed and you will be bedridden you will not be able to walk you will not be able to stand this is the state of the tiny cottage and small and medium industries if they do not have sufficient liquidity i always say and again i am saying india is a cash economy and this was affected due to the 2016 demonetization of course demonetization is not wrong but it is a common feature but natural but it has to be through some stage declaration time giving and then exchange
exchanging the currency. Uh, the aim was very nice to destroy the parallel economy, which was in force and evident in India. The aim was very good, but in the end, the result was not very satisfactory because 99.9% .9 of the notes were exchanged. And we, we, we thought that when we close or when we demonetize, we will be able to keep the black money out, but we were not so. But what happened is the cash economy of India was very much affected and which was dependent on liquidity. The rotation of money in the economy stopped and this affected the small, tiny and cottage industry on a very large scale. Take the biggest uh, uh, state of Uttar Pradesh, more than 25,000 tiny cottage and small industries in the post demonetization closed in uh, Uttar Pradesh. Not only this, if you look at the figure of Jamshedpur city, Jamshedpur and around Jamshedpur, 1000 units, they have closed down. And if you estimate, there are no estimates available. The final figures of the facts are available. Surat, Mumbai, Ahmedabad, these centers where mass production is going on, how many small cottage and tiny industries have closed down? They are huge in quantity, large in quantity. And this is where the, the second very big problem for Indian entrepreneurs came. Because these are the lifeline of Indian economy and demonetization affected them very on a very large scale. But then to, to mention a few, like bicycle industry in Ludhiana was affected due to demonetization. Brass industry in Muradabad was affected. Even the leather industry in and around UP, especially in Agra and our surrounding places, it was affected. Diamond industry in Surat was affected. And these were the areas where small, tiny and cottage industries were affected on a very large scale. And many of them, they closed because of the cash crunch. They were not able to give it in the form of wages and salary and the supply or purchase of raw material, which was done in cash. And we were able to talk about uh, going electronic payment and uh, online payment. Of course, I would not talk about what happened in India. We know the plus and minuses of these things. I would only tell you one thing. Look at America, the strongest economy, the most educated economy in the world. And how much online payment and how much cash payment they are making? 89% is only online and electronic mode of payment. Still 11% business or turnover is in cash. So here entrepreneurs felt the pinch and you will be surprised in India. Organized sector is the largest sector which is contributing to the GDP. That is 45% of GDP is directly, indirectly contributed by the unorganized sector in India. And this is a very, very huge amount as far as the GDP contribution is con concerned because 45% uh, contribution of GDP is a big thing. And that is why you will find that uh, the unorganized sector was uh, very much responsible. The third thing which came after the 2000 12 SARS, SARS 2, today the world is in the grip of COVID 19. And which started in December, January 2019 20, now it has engulfed as a pandemic. And US, European Union, Japan, India, China, all are affected. All these countries. Before the pandemic, I say repeat, before the pandemic, 
were witnessing a slowdown and that was a sign of recession this sign of recession the global pandemic came so that was a double impact on the economies of the world and the impact was huge because india is one of the fastest developing countries of the world and that is why the impact was huge on india china and other countries developing countries because recession on one hand and the pandemic on the other hand and that is why we were uh, very much affected to give you an example rbi and central banks of the world central banks they are called uh, in india central bank is called as reserve bank of india and the financial in institutions they are helpless because their manufacturing and other economic activity is stand still due to the lockdown and that is why you will find that there is no turnover and because there is a lack of turnover lack of crunch cash crunch you will find that the financial institutions in india banks specialized financial institutions and rbi they are helpless and no manufacturing no investment no remittances from abroad and that is why the industrial scenario is also very grim entrepreneurs the domestic entrepreneurs they are looking for innovation and they have started innovation also online food delivery online e-commerce electronic commerce and many more many different modes of uh, businesses have started in india of course it is the need of the hour even you will find that e education has been taken up on a very large scale and it is growing fast although it has its own advantage and disadvantage it is also an entrepreneurial activity education i will come back to that later on after 5 10 minutes so here small tiny cottage medium large all types of industries are impacted now you should not get disturbed but you should see an opportunity why i am saying this the entrepreneurs have the opportunity look at the second world war many countries in the world were affected and two countries primarily japan germany were destroyed and now they are world leaders in many areas so when a disaster comes also comes with it is the opportunity so this is a disaster but it has not destroyed the basic infrastructure but this disaster has opened our eyes and has given a chance to come up with new entrepreneurial insights innovations and so that people will like it and we will be able to present it some of the areas where which are having potential for the entrepreneurs i will go one by one and then i'll come to the model towards the end of my deliberation the first thing is first area is tourism because tourism generates lot of economic activity in india when the tourists come they stay and they spend the money and we get foreign exchange and our economy also has the rotation of money going on because of this tourism activity when the foreigners come and the local people they move to explore india so these uh in itself is a self generating uh, activity which can be cashed by the entrepreneurs and they can enter into tourism by bringing in the innovative products and developing it i would like to give you one example because i have visited thailand uh, because of uh, uh, many uh, seminar conferences and guest lectures and i have witnessed that this country it is not not a very rich in natural resources but they have been able to cash on tourism and they brought so many innovative products for the tourist catering to the different sections of the tourist which are coming to thailand they are giving them innovative products like that indian model can also be prepared when they come to india 
everybody should have something and not only this with the tourism we can add so many things wellness can be added wellness because we have a huge rich heritage of the ayurveda and yunani we can cash on that and we can make the people aware of these uh, products which are having which we are having india is having and we can go for it, innovation in this uh, uh, what you called area and attract the tourists we one more area where uh, we can cash upon is medical tourism so when, when we talk about wellness we can talk about uh, medical tourism we can also talk about uh, educational tourism when the tourists come they come into uh, in tourist visa and then they can do short term courses in education and they can benefit as a tourist and also get educated skillfully and they can improve their skill and they can go back to their respective countries with uh, the enjoyment of tourism as a tourist and skill enhancement they can move back and that is some of the innovative areas where tourism can be exploited the second area is the energy this is the most untapped area in india we always talk about energy 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 and we used to import the oil okay import the oil no problem import oil for the domestic use one more thing which we have done as far as importing oil processing it and then selling it to the other countries which which require the oil which they cannot afford from international market they can take indian oil which is cheaper than the international market and they can satisfy themselves so we will be able to earn uh, for an exchange from that but here friends when we want to develop as a industrial force a force where entrepreneurs work they build they manufacture and they sell in india and outside india then we have to go for energy solutions if we have innovative energy solutions then only we will be able to meet the challenges what can be the possible energy solutions look at the solar energy it is untapped and it is present on a very large scale because india is a tropical country and we have a lot of solar exposure and we can tap the solar energy and use it constructively for the benefit of the country we can even go for nuclear energy and we can distribute in the form of cheap nuclear energy distribution which will again give a advantage for the manufacturers and not only this the hydrogen technology is coming we can innovate and we can very well survive i would like to give you a very good example of uh, mr ratnesh yadav and uh, uh, ganesh pandey these two engineers from, from bihar they saw that we should do something for our area in bihar so what they want to do they applied their knowledge as engineers and they found that the rice husk which is the waste material and which is thrown away after the cultivation of rice which is a waste material they applied their mind that with this rice husk we can use this rice husk to to produce energy and they with the help of a turbine a motor they were able to produce electricity and the electricity is so cheap less than 2 rupees per unit of electricity they produce and distribute it in bihar and what is the result they were able to recover 100% electricity bill from the people because so cheap and they were using it and they were paying the electricity bill in time and these two people they were successful and now they are expanding to other parts of india and we can
Our power business and their salary problems during COVID lockdown period. The first question to the resource persons is how to solve manpower problem in our business and their salary problems during COVID lockdown. How to solve manpower problem? Sir, please answer this question. The way, sir, please answer this question. How to solve manpower problem in our business yes. and their Be salary problems during Be COVID okay. lockdown? बेसिकली मैं बात करता हूँ तो कोविड लॉकडाउन के लॉकडाउन के दरमियान जब मानव संसाधन की जो त्रुटि हुई है क्योंकि लेबर माइग्रेशन जो हुआ और ज्यादातर कर्नाटका गुजरात एंड महाराष्ट्र फेस दिस प्रॉब्लम वेल टू मच क्योंकि ये तीनों स्टेट से और दिल्ली से वहाँ से जितने भी प्रवासी वर्कर थे प्रवासी मजदूर थे वो अपने अपने स्टेट में चले गए थे तो ये, ये ये और रही बात है कि वहाँ से जाने के बाद जिस स्टेट में वो गए यूपी बिहार वहाँ पर महात्मा गांधी नेशनल रूरल डेवलपमेंट एम जी नरेगा और दूसरे तरह से वहाँ के स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर और वहाँ की जो सरकार थी उसने उनको वहाँ पर एब्जॉर्ब कर, करने के लिए और वहाँ पर रखने के लिए एक पूरी व्यवस्था तैयार कर दी लेकिन हमें भी पता है कि वो कितने कितने वक्त पर वहाँ पर रख पाएंगे क्योंकि इतने सारे वर्कर्स को अपने स्टेट में वापस एब्जॉर्ब करना वो किसी स्टेट के बस की बात नहीं है और दे कुछ वक्त के बाद वक्त गुजर जाता है हर एक के दिमाग से जो एक कोरोना कोविड नाइन्टीन का जो खौफ है वो तो धीरे धीरे कम हो जाएगा फिर से वो वापस जहाँ से भी वो श्रमिक है मैन पावर है वो जहाँ पर पहले काम करते थे वहाँ पर आ जाएंगे लेकिन इस वक्त इस वक्त जो है और नहीं बात है कि सैलरी के जो प्रॉब्लम है सैलरी प्रॉब्लम में मैं आपको बता सकता हूँ तो सैलरी प्रॉब्लम में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है कि सेल उनको जो एंटरप्रेन्योर है एंटरप्राइज है उनको कंपलसन सैलरी कर सैलरी अपने वर्कर्स को और अपने एम्प्लॉज को सैलरी सेल, देना वो अपने अपनी इकोनॉमिकल सिचुएशन के मुताबिक दे कैन टेक द डिसीजन सो इट इज़ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन वी हैव टू बैलेंस फाइनेंशियल एंड प्रोडक्शन बोथ दोनों पल्ले को हमें एक तरह से बैलेंस करना है तो ऐसी स्थिति पहले कभी आई नहीं थी जब स्थिति आती है तब उसका समाधान ढूंढना पड़ता है तो इसमें से प्रैक्टिकल वे एक मान मानवीय बुद्धि और प्रायोजक की बुद्धि दोनों को बैलेंस करके हमें कुछ इसको सॉल्व करना पड़ेगा और इसकी एक ही बात है कि हमारे वहाँ जो स्थानिक स्थानिक लोग हैं उनको स्किल डेवलप करके हमें अप, अपने वहाँ यूटिलाइज करना पड़ेगा वरना हम आगे नहीं टिक नहीं पाएंगे ये मेरा व्यू है दूसरे मेरे जो साथी सरवड़े सर है और अजरुद्दीन सर है उनकी सोच क्या है वो अलग हो सकती है नो 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 यू आर यू आर राइट सर सेड हेलो गंजोर सर मजा आवाज है हो सर कंटिन्यू प्लीज सर ओके सर व्हाट यू आर टॉकिंग इट इज करेक्ट यू नो व्हाट आई सेड इन माय स्पीच आल्सो नियर अबाउट फोर्टी लैक Unorganized or organized people, they left Mumbai. Means suppose state of Maharashtra. Suppose right. it is not an exact figure also, but 
suppose MSME small business or some manufacturing units when they want to start. After six, seven months, definitely they will get the original manpower, which people they have left the state. Definitely they will come again. Come back. Come back. There will be no any problem. Pache mahine ke baad ye pure log Maharashtra mein aayenge. UP ho ya Bihar ke ho, Gujarat ko ho. Gujarat ke kuch log jo chhod ke aaye hain, wo bhi log wapis chale jayenge. I don't think uh, that uh, there will be a long problem. Like uh, that uh, in 2009 we had recession. September, October, November, December. Four months there were recession in 2009. Like this, this is uh, what Professor Azuruddin he said. It is one type of recession. Already the recession was started, but this is a global pandemic recession. But after five six months, maximum after one year, it will be clear position. There will be no any problem of uh, uh, manpower in this particular business. Thank you. Ah, sir. Thank you. Ah, now I will come to the next question, sir. Uh, as global economy suffering during to corona during uh, suffering due to corona lockdown, how the Indian entrepreneurs will stable comparatively against the world entrepreneurs? My question is to Professor Sarode, sir. Yeah, as yeah, yeah. global economy suffering due to corona lockdown, how the Indian entrepreneurs will stable comparatively against the world? Entrepreneurs, you know this uh, in the pandemic position uh, that there is lockdown. Lockdown ki wajah se ye sab problem huye hai. But uh, that banking, that RBI governor Mr. Das, he has announced uh, 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 some figures and some uh, package to the banks, to some industrial peoples. Then our finance minister. Nirvala Sitaraman ji, she has also now known important packages. They are trying to help to the MSME, to the industry people, to the banks, and to the un un unorganized workers. Those who are shifting from one place to another place. One ration, one card. One ration, one nation. These particular things, Pache Maineka, a Thoda Sausme problem which looks like sakta hai. So what I said earlier to you also that Indian economy that particularly what we said that uh, in my speech also Professor Azuruddin's speech also we come to conclusion that service sector mein jo hai service sector is providing lot of GDP or service sector slowly the entrepreneur they are starting. So I don't think it is a problem or uh, the global economy जो अभी थोड़ा सफरिंग जो हो रहा है कोरोना लॉकडाउन से दैट एमएसएमई के लिए 20000 करोड़ का पैकेज सेंट्रल गवर्नमेंट दे हैव डिक्लेयर्ड सम लोकल लेवल सब्सिडीज लोकल लेवल फैसिलिटीज द स्टेट गवर्नमेंट्स दे आर प्रोवाइडिंग टू द पीपल्स एंड स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स एंड द स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स आल्सो सो आफ्टर 6 7 8 मंथ्स और मैक्सिमम आफ्टर 1 ईयर इट विल बी केयर there will be no any bad impact of uh, Indian economy. It will be clear. There is no problem. Azar sir. Ashish sir. I want to add here that it will be out of the way, it will be out of the way, sir. Because we have to accept the decision first. That decision is now uh, policy hum, एक्सेप्ट uh, करने के लिए हम सब तैयार हैं पूरे पूरा देश तैयार है और इसमें एक क्वेश्चन आया है कि आईटी uh, फील्ड में तो आईटी फील्ड में क्या हो सकता है ऐसा एक क्वेश्चन आया था तो ये क्वेश्चन के बारे में भी मैं यहां पर बोलना चाहता हूं कि देयर देयर आर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट अ एजुकेशनल सॉफ्टवेयर जैसे आज के समय में ऑनलाइन एजुकेशन के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है और इफ आईटी इंडस्ट्रीज डेवलप दिस काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर्स uh, for educational industries, then we um, both are just right now. We are depend upon the Zoom, WebEx, or uh, Microsoft team by by our technique. Uh, 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 our IT field, why are you doing software? Why are you doing IIT? Rurki is a very good thing. He is a very good thing. He is a very good thing. इसमें देख लीजिए आपको आपको पता चलेगा तो ये सब अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए इसके मुश्किल 
उसको तकलीफ के रूप में देखने से ज्यादा है कि एक रिशेषन चल रहा है जैसे मैं हमेशा अपने लेक्चर में बोलता हूँ कि ये समुद्र मंथन चल रहा है इसमें से विष निकल रहा है तो अमृत भी निकलेगा ये समुद्र मंथन की प्रक्रिया है सर अगर इसमें से विष निकला है तो अमृत आएगा ही ठीक है ठीक है इट्स ओके देर इज नो प्रॉब्लम हो जाएगा बट ये आईटी स्टार्टअप जनवरी 2020 में स्टार्ट हुआ है इन्वेस्टमेंट का इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि अपन जो का देख रहे हैं एट टू नाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स दे हाउ शोन द इंटरेस्ट ऑलरेडी दे हाउ इन्वेस्ट दी मनी इन जियो एंड इट इज वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू द न्यू एंड बडिंग इंटरप्रीनियर्स जस्ट टू एंटर इन दिस स्टार्टअप बिजनेस पर्टिकुलरली आई टी सेक्टर घर में बैठ के छोटे छोटे इंटरप्रीनियर आई टी का जैसा आप आशीष सर ने बोला है अपन कोई ऐसा ऐप तैयार कर सकते हैं जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बैन फिफ्टी नाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऐप इन चाइना अभी ऐसा हो सकता है व्हाट्सअप व्हाट्सअप समझो चाइना का नहीं है मगर समझो व्हाट्सअप जो भी कंट्री का है समझो वो कंट्री ने अगर बाद में बंद कर दिया तो अपने को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए सो इट इज माई अपील टू द न्यू एंड बडिंग इंटरप्रीनियर व्हाट्सअप जैसा कोई ऐप ऐसा बनाए जब कोई अमेरिका ने व्हाट्सअप सब जो अमेरिका बंद कर देगी तो बाद में अपने पता चलेगा नो नो इट इज नॉट इम्पैक्ट ऑन इंडिया सो इट इज न्यू अपॉर्चुनिटी टू दडिंग इंटरप्रीनियर पर्टिकुलरली इन आई डी now i am a uj student future i want to be a part of entrepreneur sector can you please tell me about how should i take my first step on the field very good things that uh, one student she want to become entrepreneur very good things dear friends i congratulate you and uh, you be a confident you don't think about the pandemic and all these particular things one that uh, you try to learn something about entrepreneur then you try to meet dic center mcd center then uh, our uh, cii center competition of indian industries and some other uh, business offices one they will guide to you you can call us also we will give the information and whatever business you want to start you make a proper project that you will get success there will be no any problem about to start any of the business ashish sir you can add something हमारी गवर्नमेंट गवर्नमेंट सपोर्टिंग सिस्टम बहुत सी है और इसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी बहुत ही अच्छे रोल प्ले कर सकते हैं इंडियाई एंटरप्रीनरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो अहमदाबाद में गुजरात में अहमदाबाद में सिचुएटेड है uh, वहां पर आप संपर्क कर सकते हैं डी आई सी इज द वन ऑफ द बेस्ट प्लेस वेर यू कैन अप्रोच रही बात है सी डी सेंटर फॉर एंटरप्रीनरशिप डेवलपमेंट हर एक स्टेट में चल रहा है uh, हम जानते हैं कि उसकी उसका स्टार्टअप uh, 1978 में अटीरा अटीरा में हुआ था और वहाँ से कैसे शुरू हुआ एंटरप्रीनर डेवलपमेंट डेवलप करने की प्रोसेस पहले ऐसा माना जाता था कि उद्योग साहसी के वो परिवार में जन्म लेते हैं लेकिन इसके बाद ऐसा एक एक थियोरी एक्सेप्ट की गई कि उद्योग साहसिक को हम ज, वो जन्म लेते ऐसा नहीं है उसको विकसाया भी जाता है डेवलप किया जाता है तो पहले तो आपको कौन से फील्ड में आपके आ, जो जिसने क्वेश्चन किया है उससे मैं बात करता कर सकता हूँ कि पहले तो आपके दिमाग में ऐसी सर्विस या प्रोडक्ट होनी चाहिए कि मुझे क्या करना है करेक्ट करेक्ट यस ये सबसे पहली बात है कि मुझे क्या करना है जैसे कि आज से कई साल पहले एक बंदे को ऐसा ख्याल आया कि उसने जो वॉम होते हैं वॉम को मिट्टी में डालकर एक वर्मी कंपोज का पूरा कंसेप्ट उसने डेवलप किया और वर्मी कंपोज बिकेम ए बिग इंडस्ट्रीज तो मैं रूलर की सिर्फ बात नहीं कर रहा हूं मैं हर एक जगह की बात कर रहा हूं कि आपको क्या करना है आपके पास सेवा या तो आप देख लीजिए एक उसके गुजराती इंग्लिश एडिशन का नाम क्या है मुझे मालूम नहीं लेकिन आईआईएम आईआईएम अहमदाबाद से जो जितने भी बार आए जो उनके जो एन्यूमनी है उसमें से कई लोग ऐसे थे जिन्होंने एक बुक लिखी है जिसका गुजराती ट्रांसलेशन है खबे कोथड़ो और देश मोकड़ो उसकी इंग्लिश में क्या है मुझे पता नहीं लेकिन इसमें ऐसे लोग है 
उसका इंग्लिश क्या वर्जन था उसका गुजराती ट्रांसलेशन ये है लेकिन इसका अंग्रेजी मुझे बताने में अगर है तो मैं शेयर करूंगा लेकिन जो बात है वो ऐसी है कि लोगों ने अपने परिवार का जो था वो सब कुछ छोड़कर तो उन्होंने कुछ नया बनाया जैसे कि शादी शादी करने के लिए जो लोग चाहते थे उनको एक चॉइस प्रोवाइड की शादी शादी डॉट कॉम तो आपके दिमाग में ऐसी ऐसी नीड हमें वी हैव टू फाइंड आउट द नीड ऑफ द पीपल नीड ऑफ द सोसाइटी और उसको हमें उ, सेवा या तो पैदाश में कन्वर्ट करना है उद्योग साहसिक बनने के लिए बड़ी इंडस्ट्रीज डाल लेना ये उद्योग साहसिकता नहीं है उद्योग साहसिकता में आपके पास ऐसी कौन सी सोच है कि जो पब्लिक की डिमांड है लोगों की जरूरत है आपके पास ऐसी कौन सी प्रोडक्ट है जो लोगों की आवश्यकता को फुलफिल कर सकती है जैसे मैं आपको बताऊं कि बिजलेरी एक लीटर की पानी की बोतल बना रही थी लेकिन एक शुद्ध पानी हमारी आवश्यकता थी हमारी जरूरत थी लेकिन एक लीटर की बोतल हर जगह हाथों में लेकर घूमना इट इज नॉट कंफर्टेबल फॉर मी एवरीवन तो एक रुपए का पानी का पाउच निकाल कर जो बात करनी है दैट इज कॉल्ड एंटरप्रिटर दैट इज कॉल्ड फाइंड द प्रोडक्ट फाइंड द नीड ऑफ द पीपल एंड दैट नीड वी हैव टू कन्वर्ट इन इन द प्रोडक्ट और सर्विस हमें ये करना है जैसे मैंने अभी मेरे मेरे प्रेजेंटेशन में बात की थी कि लोगों की लोगों की आवश्यकता थी ये पूरे समर में कि उनको मैंगोस खाना था बना मैंगो खाना था और मैंगो का फसल भी इतना हुआ था गुजरात महाराष्ट्र कर्नाटका साउथ में हर जगह इतना अच्छी फसल थी लेकिन हम सब घर में थे तो मैंगो कहाँ से खाए तो एक 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 एंटरप्रेन्योर ने एक छोटी सी ऐप बनाई जिसको नाम दिया खेड़ूत सेवा यानी कि कृषि सेवा और इसने मैंगो सप्लाई किया और गुजरात में इन्हें तो इसने पिछले तीन महीने में करोड़ सौ रुपीज का टर्न ओवर किया करोड़ों रुपये का टर्न ओवर किया तो ये जो फाइंड आउट करना है कि सेवा या तो पैदाश लोगों की आवश्यकता के अनुसार हमें फाइंड आउट करना है अगर हमारे पास ऐसी कोई सेवा या पैदाश है तो ही हम एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं कोई बड़ी इंडस्ट्री से बड़ा सेट लगाने से एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता उद्योग साहसिक नहीं बना जाता उद्योग साहसिक बनने के लिए हमारे पास ऐसी कोई ऐसी सेवा होनी चाहिए कि जो लोगों की जरूरत है जैसे मैंने अभी बताया कि अमूल क्यों अमूल ने प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया अमूल इज ए कोऑपरेटिव सेक्टर इसने इसने लोगों की लोगों की जरूरत देखिए पंजाब में चाहिए तो वो क्या एक तारीख भावना है बात करता है समझता है और वो समझता है आपको इस तरह से करता है करता है तो करता है तो पहले बनने के लिए बाकी फाइनेंशियल एजेंसी शहर के मंदिर और दरगाहों पे से निकला हुआ जो फूल और चद्दर है उसको कलेक्ट करके उसमें से उसमें से उसने एक दुपसली बनाई है और ये दुपसली एक ये फूल और दरगाहों पे चढ़ाई हुई चद्दर वो नदी और तालाब में पोल्यूशन पैदा करती थी इसका कलेक्शन करके उसने बहुत अच्छी प्रोडक्ट तैयार की और गुजरात में चल रही है एक बात बात है दूसरी पर... पंजाब में हरियाणा जब भी फसल कटती है और वहां पर जलाया जाता है तो दिल्ली पोल्यूशन होता है सब जानते हैं 
वहां से पत्थर उसको पटी हुई जो पत्थर होती है ऐसे एक ब्रिक्स टाइप ऐसे ईंधन बनाया है ईंधन बनाया जो चूल्हे में जलाया जाता है उससे दिल्ली का पॉल्यूशन अच्छा रहेगा और हमें एक अच्छा सा और उससे पेड़ नहीं कटेगे और उससे अच्छा एक हमें ईंधन ईंधन मिलेगा जो घर में खेतों में चूल्हे में जलाया जा सकता है तो ये सब आपके पास ऐसी कौन सी सोच है ये सबसे जरूरी आप सोचिए आपके दिमाग में रोज प्रोडक्ट आनी चाहिए अगर आपके दिमाग में प्रोडक्ट आती है देन यू कैन बी एंटरप्रेन्य दिमाग में पहले तो एक प्रोडक्ट या सर्विस या प्रोडक्ट होनी चाहिए फिर फिर फाइनेंशियल सर्विस होनी चाहिए तो ये आप आप यू कैन बी बी कैम इजीली गुड एंटरप्रेन्योर एंटरप्रेन्योर के गुड वेरी गुड यस सर आप आप खुद भी अन कर सकते हैं आपका परिवार भी अन कर सकता है और आप बाकी जो शिक्षित लोग हैं उनको रोजगारी भी पूरी पार सकते हैं तो ये मेरा कंफ्यूज धन्यवाद यस थैंक यू सर कोई तो क्वेश्चन और रेज कर रहे हैं हेलो सर वन मिनट सर प्लीज हाँ बिफोर गेटिंग अनदर क्वेश्चन द कंक्लूडिंग रिमार्क्स ऑफ प्रोफेसर अजरुद्दीन सर इज रिमेन ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लम आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट प्रोफेसर अजरुद्दीन सर टू डिलीवर हिज कंक्लूडिंग डेलीवरेशन प्रोफेसर अजरुद्दीन सर आफ्टर वर्ड्स विल टेक द क्वेश्चन रिमेनिंग क्वेश्चन गंजवार सर काय करा आजरुद्दीन सरांचा थोडासा नेटवर्कचा प्रॉब्लेम आहे आपण वेबिनार झाल्यानंतर त्यांना बोलू माझं बोलणं झालंय आत्ताशी आपण आपण हे कंटिन्यू करा सेशन हा एक मिनिट सर डॉक्टर वैशाली कुठे मॅम प्लीज रिक्वेस्ट हॅलो आजरुद्दीन सर हॅलो गंजवर सर टू बी कंटिन्यू प्लीज ओके please uh, forward to the next question munde sir please show the question on the screen next question yes what is question the question will come on the screen sir one minute yeah what are the what different, different anthropogenic post covid opportunities in post covid era Opportunities after COVID, there are lot yes, of sir, opportunities. Hello. After COVID, there are large number of, number of opportunities in entrepreneurship. Mm -hmm. That we students, we the small entrepreneurs, they want to go for new startup, budding startup. They can go for startup, particularly IT sector. They have very good opportunities. Particularly, what I said, that the app. इंडिया ने अभी बैन किया है चाइना के जिसकी वजह से भारत का इन फ्यूचर काम रुक सकता है उसमें से दो चार ऐप का लेके आईटी सेक्टर ने व्हेन दे प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऐप इट विल बी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू द न्यू एंटरप्रेन्योर एक जैसे अपन झूम के बारे में अभी बोल रहे थे जैसे अपन शेरिट के बारे में बोल रहे थे न्यू आई टी सेक्टर पीपल दे हैव वेरी गुड अपॉर्चुनिटी यू कैन गो विद दिस टाइप ऑफ स्टार्टअप देर इज नो प्रॉब्लम and already government of india they are trying to motivate and the state government also they are trying to motivate to the new entrepreneurs one then uh, about uh, uh, the uh, tiny industries and msmes tiny industries and msmes me kuch aisa jo hai because uh, our central government particularly uh, honorable prime minister narendra modi aur nirmala sitaram ji madam ne us din jo kaha hai 
कि 12,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप को मोटिवेट किया था वो ग्रुप बन गए सेल्फ हेल्प ग्रुप के उसमें वन करोड़ ट्वेंटी लाख लीटर उन्होंने सैनिटाइजर निर्माण किया है और प्रोड्यूस किए हैं लोग प्रोड्यूस करते हैं ऐसा व्हेन न्यू इंटरप्रेनर व्हेन यू वांट टू एंटर इन दिस टाइप ऑफ बिजनेस उसमें जो सैनिटाइजर का है मास्क का है बहुत सारे प्रॉब्लम इसमें है उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है न्यू इंटरप्रेनर को देखें कम इंटर इन दिस पर्टिकुलर बिजनेस वन देयर विल बी नो प्रॉब्लम and completely as per the direction of central government that banks are there to give loans also to the new entrepreneurs and 100% no guarantee also 20 crore package nirmala madam under flower finance minister was declared 20 crores that uh, package for in that total package they said that there will be no guarantee just to we want to get loan from the bank so entrepreneur ke liye बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आईटी सेक्टर में है उसके बाद पर्टिकुलरली होटल इंडस्ट्री में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी उसमें है देन आफ्टर दैट स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्री में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि एमएसएमई का जीडीपी के लिए कंट्रीब्यूशन 30 35% इससे आता जा रहा है सो यू विल गेट वेरी गुड इज अपॉर्चुनिटी देयर इज देयर विल बी नो प्रॉब्लम आशीष सर आशीष सर यू वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट समथिंग नो सर इट्स ये पूर्ण है सर अच्छा है और आशीष सर ने जो बताया है भाई लोगों की डिमांड क्या है देखो ना पिंडा में लोगों का खाने का प्रॉब्लम चल रहा है समझो वड़ा चल रहा है ये चल रहा है ये चल रहा है तो कोई न्यू इंटरप्रीनियर ये हॉस्पिटल ट्रेवल टूरिज्म में आ सकता है दे कैन स्टार्ट द बिजनेस देर इज नो प्रॉब्लम सो इट इज अपॉर्चुनिटी पिछले सौ साल में नहीं आई ऐसी ऑपरचुनिटी ये पिछले सौ साल में पिछले शतक में नहीं आई ऐसी ऑपरचुनिटी है ऐसी ऑपरचुनिटी है यस बिल्कुल बट बेसिक प्रॉब्लम इज दैट बेसिक आंसर इज दैट वी द टीचर्स वी द एकेडमिशन वी मस्ट बी पॉजिटिव बच्चों को जो नवीन इंटरप्रिनर बनना चाहते हैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है एमबीए ग्रेजुएट है बीकॉम बी ग्रेजुएट है एमएससी होने वाले जो बच्चे हैं जो कोई बी ए हुए वाले जो बच्चे हैं बिजनेस अपने टीचर की जिम्मेदारी है उनको मोटिवेट करना है उनको डिस्करेज नहीं करना है सोशल डिस्टेंसिंग रख के कैसा अपन इसमें जा सकते हैं कोई बैंक में अगर उनको जरूरत पड़ती है तो अपन जैसे टीचर ने उनको बात करना चाहिए कोई इंफॉर्मेशन डी आई सेंटर में उसको प्रॉब्लम आता है वही द टीचर वी मस्ट कॉन्ट्रीब्यूट इन दैट पर्टिकुलर फील्ड देन इट इज पॉसिबल सर धन्यवाद सर यस करेक्ट आशीष सर कुछ ऐड करना चाहेंगे आप सर ये बहुत संपूर्ण है सर ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपने बोला हमारे दायित्व है एज ए टीचर हमारा दायित्व है सर यस वृशाली मैडम हेलो मैडम हाँ मुंडे सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या सर देर इज नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द पार्टिसिपेंट दैट विश टू नो ओपिनियन अबाउट द प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवे प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवे रेलवे ट्रेन ट्रेन अबाउट ट्रेन ट्रेन देखो आशीष सर वेरी बिग क्वेश्चन वेरी प्रॉपर एंड बिग क्वेश्चन <laughs> they want to put us trouble <laughs> <laughs> one thing is that friends as per the central government direction some trains from last 6 months from last one year mm-hmm. government has made it privatized usme ye government ka bolna hai ki the public sector jo chala rahe hai train chala rahe hai again and again they are in loss iski wajah se government has decided just to give this particular some trains i think 181 trains different types of routes 
the central government they have made it as a privatization and they have given to the private people's fund it's okay let it be a positive one we all the people audience academicians we must be positive the government is taking decision means definitely they must have some figures they must have some data and on the basis of that particular data they have made the decision to privatize it in one that as with the people public people we must show to the government we can give proper productivity when we will give proper productivity government will not take this particular opportunity or chance just to make different types of businesses uh, privatize government ko aisa kyun lag raha hai ki public sector mein kaam karne wale log uske productivity nahi de pa rahe hai train mein aisa hi hua hai isliye government ne 181 train jo privatize kiye hai let the government decide ki privatize karke usme kya problem aa sakta hai dekhenge usme agar profit mein jata hai to it is better nahi profit mein to with the academic fraternity will request to the government make all the trains are uh, the public one let public will work in the by perception in this particular field this is the things one ashish sir you would like to add something basically ye public or private sector ko balance karke government ko chalna chahiye aur performance based aur dusri baat ke पब्लिक के वो रेलवे में भी एक अच्छी क्वालिटी और अच्छी सर्विस डिमांड कर रहे हैं तो ऐसी ट्रेन अगर प्राइवेट सेक्टर में चलती है तो हमें उसका स्वीकार करना चाहिए ऐसा मेरी मेरा मत है और दोनों सेक्टर को क्योंकि रेलवे वो बेसिक नीड है ट्रांसपोर्टेशन की पूरे देश की तो इसमें प्योर प्राइवेटाइजेशन के फेवर में मैं नहीं हूँ वो दोनों सेक्टर पैरेलल चलना चाहिए ऐसे मेरी सोच है क्योंकि रेलवे आम आदमी का परिवहन का एक माध्यम है और बहुत ही आम इंसान के लिए ये जरूरी है तो मैं उसके प्योर फुल्ली प्राइवेट एजेंसी की फेवर में नहीं करता सर तो ये मेरी सोच है धन्यवाद बराबर है मैं भी प्राइवेटाइजेशन के बाजू में नहीं हूँ मैं भी प्राइवेटाइजेशन के बाजू में नहीं हूँ बट माई क्वेश्चन इज दैट ऑडियंस दे हैव द क्वेश्चन गवर्नमेंट ने 181 ट्रेन को क्यों प्राइवेटाइज किया है उसका कोई तो वजह होगा लेट्स विल थिंक अबाउट दिस गवर्नमेंट ने इतने ट्रेन प्राइवेटाइज क्यों किए गवर्नमेंट को लग रहा होगा कि पब्लिक सेक्टर लॉस में चल रहा है ऐसा शायद लगता है तो अपन दिखा देंगे कि भाई जो ट्रेन चल रही थी द पब्लिक सेक्टर में दे आर नॉट इन लॉस लेट द गवर्नमेंट डिसाइड बट वी मस्ट मोटिवेट टू दीपल दो आर वर्किंग इन पब्लिक सेक्टर वर्क बाय मोटिवेशन वर्क बाय परसेप्शन अच्छा काम कीजिए अच्छा प्रोडक्ट दीजिए गवर्नमेंट जो प्राइवेट किया उसको और पब्लिक गवर्नमेंट करा सकती है कोई प्रॉब्लम नहीं और थोड़ा गवर्नमेंट की पॉलिसी थोड़ा सा ए गवर्नमेंट की पॉलिसी थोड़ा प्राइवेटाइजिंग की चल रही है और ये अच्छी बात नहीं है ज्यादा प्राइवेटाइज की तरफ जाना पब्लिकली पर्टिकुलरली जो पब्लिक के हित में जो ये है जैसा आशीष सर ने अभी बोला है कि भाई आम जनता के लिए ट्रेन है वो अगर प्राइवेट करेंगे तो आम जनता तो ट्रेवल नहीं कर पाएंगे ना ऐसी बात है यस सर मैडम अनदर क्वेश्चन यस सर देर इज अनदर क्वेश्चन वेयर इट इज एक्सपेक्टेड टू हैव द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर द ओनरशिप ऑफ गवर्नमेंट नो बेसिक रिसोर्सेस इंक्लूडिंग रोड रेल ड्रिंकिंग वाटर एंड एक्सेट्रा टू बी प्राइवेटाइज आशीष सर देखो क्वेश्चन कैसा है देखो अभी <laughs> सर प्लीज मैंने अभी बोला कि ये सब बातें वो पॉलिसी की है और पॉलिसी में मैं मैं इसके वो जरूरी है लेकिन इसकी फेवर में मैं कभी प्योर फेवर में नहीं रहा मैंने अभी मेरे पहले रेलवे की बात की आई एम नॉट इन फेवर ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ फुल्ली प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवे दूसरी बात के रोड की बात करें तो रोड हम ज्यादातर जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द रोड हमें अच्छे रास्ते चाहिए और उसको मेंटेन किया कर, करने के लिए किसी प्राइवेट एजेंसी को उसका टोल दे दिया है वो टोल यानी कि वो प्राइवेट सेक्टर ही है क्यों चल रहे हैं जैसे मैं आपको बताऊं कि बेंगलोर में बेंगलोर के आसपास एक नाइस रोड करके है नाइस रोड चल क्यों रहा है बेंगलोर में पूरा पूरे बेंगलोर में काफी रास्ते है पहले से गवर्नमेंट ने बनाए हुए विदाउट पेइंग ए सिंगल पेनी ऑफ टोल टैक्स 
इवन तो राइस रोड इज फुल तो क्यों चल रहा है चल रहा है उसका अगर मैं आपको बताऊं कि वहां जाने के लिए एक ही रास्ता है जो प्राइवेट है तो ये आ, हमारे लिए दिक्कत की बात है हमें अगर इस्तेमाल करना है तो हमें पैसा देकर ही रास्ते का इस्तेमाल करना है लेकिन लेकिन आ, अगर हमारे पास पैरल टू सर्विसेज है एक प्राइवेट और एक दूसरी फ्री सर्विस है तो प्राइवेट सर्विस जिसको जो एफोर्ड कर रहे हैं कर सकते हैं वो वहां जाते और वहां प्राइवेट सर्विस का रेलवे रोड पानी ये सब का इस्तेमाल करते पानी की बात बोलूं तो पानी में हमारी ये बहुत बड़ी बदनसी भी है कि हम पिछले सत्तर बहत्तर साल सालों से तिहत्तर सालों से हम तो शुद्ध पानी नहीं दे पाए इसमें किसका क्या रोल है कौन सी गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है उसमें मैं नहीं जाना चाहता लेकिन मैं आपको बताऊं कि आगामी वक्त ऐसा आएगा ऐसा बोला जाता है ये कोविड अगर नहीं हुआ होता तो ऐसा बोला जाता था कि थर्ड वर्ल्ड वॉर है वो पानी के लिए होगा ये ये एक एजम्सन थी कि तीसरा विश्व युद्ध है वो पानी के लिए होगा और पानी को अगर हम बेसिकली हम बचा नहीं सकते तो उस पर मीटर लगना चाहिए और मीटर मीटर लगाना लगाने का मतलब है उसको कंट्रोल करना है या तो उसको प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर की ओर मूव करना है तो आ, मैं पानी रास्ते और रेलवे के प्राइवेटाइजेशन की फेवर नहीं करता लेकिन ये हमारी सोच गवर्नमेंट को मजबूर कर रही है अगर हम पानी का बचाव नहीं करेंगे तो क्या आएगा ये हमें फेस करने के लिए तैयार रहना पड़े अगर हम वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में नहीं सोचेंगे तो ये फेस करने के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा एलपीजी प्रोजेक्ट अभी इंडिया में आया है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट में जर्मनी China and Japan. These three countries they have shown the interest just to invest the money. But it is not proper that Japan, Japan and China have shown the interest in the water treatment plan. They have shown the interest in the water treatment plan. They have shown the interest in the water treatment plan. They have shown the interest in the water treatment plan. They have shown the interest in the water treatment plan. They have shown the interest in the water treatment plan. The basic problem is that the government गवर्नमेंट अलाउड टू दी जापान एंड चाइना जस्ट टू इन्वेस्ट दिन वाटर ट्रीटमेंट प्लान तो इसलिए थोड़ा प्राइवेट की तरफ जा रहा है मगर मेरा बेसिक ये क्वेश्चन है कि जो बेसिक थिंग्स है जो रोड है वाटर ट्रीटमेंट प्लान है उसको प्राइवेटाइज गवर्नमेंट ने नहीं बनाना चाहिए एंड इट इज नॉट प्रॉपर थिंग्स बात दीज आर देशिक नीड्स यस सर यस सर यस सर देर इज नो अनदर क्वेश्चन Uh, yes. So I uh, conclude here the question and answer session. Right, right. Thank you, thank you. Uh, but sir, uh, 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 both uh, you are uh, thank you from uh, ACS College Kile Daru. Uh, yeah. I am uh, really in a uh, in, uh, such condition that technical uh, error is uh, issue is arise in front of other sir, and uh, he is. Uh, no, no, I have talked with other sir. Don't worry. Yeah, after no, no, uh, this. Sir, uh, but, uh, sir, it's yeah. my as a. Convener of the, and the host of this uh, webinar, yeah. uh, I have the prime duty to thank you, uh, Azhar sir. That Azhar sir not only tell the our participant about uh, import expert and remittance, but also describe its contribution in our uh, country's development. Uh, what should the, do by Indian entrepreneur to overcome the Chinese product is very clearly stated by Azhar sir. And uh, what is a revolution will be done by manufacturing sector in all our Uh, sector uh, is very uh, easily described by the other sir uh, innovation key is the factor for entrepreneurs is uh, uh, really is uh, other sir elaborate here so thank you other sir uh, for being here as an uh, uh, resource person uh, for my webinar uh, so uh, now move towards the uh, uh, session uh, out of uh, thanks session i call uh, gadi sir to uh, make a vote of thanks of this uh, today's webinar over to gadi sir i am audible ma'am yes yes yes, sir. yes okay hello friends good afternoon to all myself ananta gadi i am assistant professor of mathematics 
in arts commerce and science college kelledaru i am here to give vote of thanks honorable uh, chief guest present excellencies teachers and my dear friends i thank college for giving me an opportunity to express my gratitude on this special day it is the important day for us today that we have hosted the online seminar that is webinar on opportunities in front of indian entrepreneur in post covid era more than 900 participants and more than 500 colleges and universities participated in this ceremony this is a huge success in itself from the arts commerce and science college kelledaru i express my heartfelt heartfelt thanks to honorable prakash dada solanke mla and president of msp mandal aurangabad honorable uh, satish bhau chauhan mla and secretary of msp mandal aurangabad honorable jay singh bhaiya solanke chief member and college development committee acs college kelledaru our honorable chairperson and principal dr sz sirsat sir resource person keynote speaker professor valmik sarode sir dr bab bam aurangabad resource persons principal dr ashish kumar dave from gujarat and professor sayed azruddin from dr bam aurangabad i am very thankful to all resource person as being share their valuable knowledge i would like to thank all representatives participants who have blessed us with their presence i would like to thank the organizing committee and convener dr vishali kutte madam kumbhare sir co convener dr ganjewar sir teachers and staff members without you this webinar would not have been possible thank you very much once again thanks again for making this webinar 